সুপ্রিয় বন্ধুগণ আসসালামু আলাইকুম দূরে কাছে দেশে অথচ সে বাইরে থেকে কলিজার বন্ধুরা ঠিক এই মুহূর্তে যে যেখান থেকে বাস্তব জীবনের গল্প শোনার জন্য আমার সাথে জয়েন করেছেন আমি আপন আর যে আপন জীবনের গল্পের ছয়শো পঁয়ত্রিশতম পর্বে আপনাকে বরাবরের মতো স্বাগতম জানাচ্ছি বন্ধুরা আজ আমি আপনাকে শোনাবো খুলনার ছেলে মোহাম্মদ রেজাউলের জীবনের কলিজা কাপানো এক বাস্তব জীবনের গল্প বন্ধুরা রেজাউলের জীবনের গল্পটা এমন একটা গল্প যে গল্পটা পড়ার পরে আমার কলিজাটা মনে হয় ছিঁড়ে গেছে খুবই কষ্ট হয়েছে জীবনের গল্পের অনুষ্ঠানে পাওয়া রেজাউলের জীবনের গল্পটা সত্যি হৃদয় বিচরিত এক বাস্তব জীবনের গল্প এই গল্পের প্রসঙ্গে আমার ছোট্ট একটা ঘটনা শেয়ার ছোট্ট একটা ঘটনা মনে পড়ছে আমাদের সাথে শেয়ার করি বেশ কয়েক মাস আগে আমি রেলে করে কুমিল্লা আসবো চট্টগ্রাম থেকে এমন একটা প্রিপারেশনে আমি চট্টগ্রাম রেল স্টেশনে গিয়েছিলাম মানে রেলে করে আসলে দেখা যায় কি যে জানেন রেলটা হচ্ছে পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে যায় তো প্রকৃতিটা খুব ভালোভাবে উপভোগ করা যায় এই জন্য আমি ভাবলাম যে রেলে করে আসবো তো চট্টগ্রাম এরপরে যাওয়ার পরে আমি বসে আছি রেলের জন্য অপেক্ষা করছিলাম মাস্ক পরে আছি এমন সময় আমি দেখলাম যে একটা মেয়ে একটা ছেলেকে ছেলেই বলবো আসলে তার বয়স হতো সতেরো সাতাইশ আঠাইশের মধ্যে হবে মেয়েটার বয়স মেবি ষোলো বা সতেরো সামথিং এরকমই হবে বা হয়তো আরেকটু বেশি হতে পারে আমি জানি না বাট আমার ধারণা আর কি তো ওই ছেলেটাকে ইজি চেয়ারে মানে পঙ্গু মানুষটা যে চেয়ারে বসে না ওরকম একটা চেয়ারে বসিয়ে এরকম করে মানে ডেলি দিয়ে যাচ্ছে আমার সামনে এসে আমাকে বলে যে ভাইয়া কিছু দান করেন তো আমি পকেট থেকে টাকা বের করতেছি তাকে দিব ওই মুহূর্তে আমি হঠাৎ করে দেখলাম যে ইজি চেয়ারগুলো যেগুলোতে পঙ্গু লোকেরা বসে আপনি খেয়াল করে দেখবেন তো চেয়ারের পিছনের দিকে আমি কিছু বই এবং কাগজ মানে কিছু বই বাট এরকম কিছু একটা দেখতে পেলাম যে ছেলেটার পিছনে তো দেখতে পাওয়ার পরে আমি দাঁড় করালাম দাঁড় করে বললাম যে বোন কিছু মনে করবেন না আপনি কি একটু মাস্কটা খুলতে পারেন বলে না ভাই মাস্ক খোলা যাবে না তাই আমি বললাম যে ইনি আপনার কি হয় বলে আমার হাজব্যান্ড আমি তখন বললাম যে আমি আপনার হাজব্যান্ডের সাথে একটু কথা বলতে পারি তো বলে হ্যাঁ বলেন আমি বললাম যে ভাই আপনি আপনার যেখানে বসেছেন আপনার পিছনে কি এগুলো কি রাখা দেন আমাকে বলতেছে যে ভাই এগুলো বই আমি বলি বইগুলো কি আমি একটু দেখতে পারি পরে বলে হ্যাঁ দেখেন আমি তখন ওনাকে উঠিয়ে মানে সরিয়ে আমি ওর বইগুলো বের করলাম এখানে বই ছিল কাগজ ছিল মোটামুটি সমস্ত কিছু ছিলাম দেখলাম যে ওগুলো কলেজের বই মানে কলেজের পড়াশোনা করা বই তা আমি যখন বললাম যে আপনি তো ভিক্ষা করেন এবং ইনি আপনার কী আপনার বলে আমার ওয়াইফ তো আপনার স্বামী স্ত্রী দুজনেই ভিক্ষা করেন কিন্তু এই বই কেন তো আমার কাছে বলেন আমি বললাম যে দেখেন আমাকে বলেন যদি বলেন তাহলে ভালো হবে না হলে কিন্তু আমি পুলিশ ফোন করব তো যখন ভয় দেখেন আমাকে বলছে ভাইয়া এগুলো আমার ওয়াইফের বই তো আপনার ওয়াইফ তো আমি যখন জিজ্ঞেস করলাম যে এগুলো আপনার বই বলে হ্যাঁ তা বলে আপনি কিসে পড়েন বলে আমি ভাই আমি কলেজে পড়ি কোন কলেজে আর চট্টগ্রামের একটা সুনামদানো কলেজের নাম বললো তা আমি তখন বললাম যে আপনি যদি কলেজেই পড়াশোনা করেন তাহলে তো আপনি টিউশনই করেও আপনার হাজব্যান্ডকে চালাইতে পারেন এবং আপনি কেন এই কাজ করছেন আমাকে বলে ভাই টিউশনই করার জন্য অনেক জায়গায় গিয়েছিলাম কিন্তু যাদের মাথার উপরে আসমান নেই পায়ের নিচে মাটি নেই শুধুমাত্র তারাই জানে যে টিউশনই করাটা কতটা ডিফিকাল্ট এই শহরে আমি অনেক লাঞ্ছিত শিকার হয়েছি কয়েকটা ঘটনা ছোটো ছোটো ঘটনা তার কাছ থেকে শুনলাম শোনার পরে আমি তখন বললাম যে আপনি যে এই কাজটা করেন এটাতে কী হয় বলো ভাই আমরা প্রতিদিন করি না বৃহস্পতিবার আর শুক্রবার এই দুই দিনেই করি তো আমি তখন বললাম যে এরকম একটা পঙ্গু লোককে আপনি কেন বিয়ে করলেন বলে ভাই আমি তো পঙ্গু লোকটাকে বিয়ে করি নাই যখন বিয়ে করেছিলাম তখন তার বা অনেক ভালো ছিল সে মোটর সাইকেল অ্যাক্সিডেন্ট করে এই অবস্থা হয়েছে এবং তার ঘরে তার সৎমা ছিল মোটর সাইকেল অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার পরে তাকে দীর্ঘদিন ঘরে বসিয়ে খাওয়িয়েছে এবং একটা পর্যায়ে তাকে ঘর থেকে বের করে দেয় আমরা ওর অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার আগেই গোপনে বিয়ে করি এবং ও যখন ঘর থেকে বেরিয়ে যায় তখন আমি দেখলাম যে ওর পাশে কেউ নেই দেন আমি তখন ওর পাশে এসে দাঁড়াই এবং আমরা দুজনেই সপ্তাহে দুটো দিন ভিক্ষা করি এবং বাকি দিনগুলো আমি একটা টিউশনই করি আর ও বাসায় থাকে আমি আমার ক্যামেরাটা বের করলাম ভিডিও করার জন্য মেয়েটা আমাকে বলো ভাই প্লিজ ভিডিও করবে না কারণ আমার এই ঘটনাটা আমার এই পার্সোনাল ব্যাপারটা আমার ফ্রেন্ড সার্কেলরা কেউ জানেন আমি যে কলেজে পড়ি তারা কেউ জানে না যে আমি এরকম একটা পরিস্থিতির মধ্যে আছি এটা কেউ জানে না তো আপনি এটা ভিডিও করবেন আমাকে ভিডিও করতে দিল না বিশেষ করে আমি মেয়েটাকে হেল্প করতে চাইলাম আমি বললাম যে আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারি আমি আমার পরিচয় দিলাম দেওয়ার পরেও সে আমার কাছ থেকে কোনো সাহায্য নেবে না শুধু এটাই বলো যে ভাইয়া যদি আপনি পারেন আমার জন্য দোয়া করবেন এবং আপনার সাবস্ক্রাইবারদেরকে বলবেন যাতে আমার জন্য দোয়া করে আমি যাতে একদিন পড়াশোনা করে একটা ভালো প্ল্যাটফর্মে যেতে পারি যেখানে যাওয়ার পরে আমি আমার হাজব্যান্ডকে কারো কাছে হাত পাততে না দেখি আপনি জাস্ট আমার জন্য এটা দোয়া করেন এবং এই কথাটা বলে আমার সামনে থেকে হেঁটে চলে গেল আমার কাছে ব্যাপারটা কেমন জানি মনে হলো আমি সিরিয়াসলি অনেক অবাক হয়ে গেলাম বন্ধ
তাহার উপর নাই রেজাউলের গল্পটা ব্যতিক্রম ধর্মী কোনো গল্প না ঠিক হৃদয় বিচরিত একই ক্যাটাগরির একটা গল্প আমি আশা করব আপনার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত রেজাউল রিজমানের গল্প গল্পের সঙ্গে একটা মারাত্মক ব্যাপার আছে সে তার মৃত বউ মানে মারা যাবার পরে যে বউকে সে মাটি দিয়েছে সেই বউকে পাঁচ বছরের পরে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক এয়ারপোর্টে সে দেখতে পায় এবং এক পলকে দেখতে পায় এবং এই নিয়ে অনেক ঘটনা আছে আমি আশা করব আমি জানি না এটা আসলে কাল্পনিক নাকি মানে এটা কি আসলে আধ্যাত্মিক টাইপের কিছু ছিল নাকি আসলে সেই সত্যি সত্যি দেখেছিল আপনার পুরোটা গল্প শুনলে খুব ক্লিয়ার বুঝতে পারবেন আমি আশা করবো আপনার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমার সাথেই থাকবেন এবং গল্প শেষে খুলনার ছেলে বর্তমান প্রবাসী রেজাউলকে আপনার মতো করে একটা মন্তব্য কমেন্ট বক্সে লিখে দেবেন ধন্যবাদ সবাইকে সুপ্রিয় বন্ধুকুন আসসালামু আলাইকুম আমার নাম মোহাম্মদ রেজাউল করিম আমার বাড়ি খুলনা বন্ধুরা আমি আমার জীবনের গল্পটা শুরু করার শুরুতে আপনাদেরকে আমার পরিবারের ব্যাপারে জানিয়ে রাখে আমার পরিবারে আমি আছি আমার বাবা আছে মা আছে এছাড়া রয়েছে আমার দাদি আমাদের পরিবারটা খুলনা শহর থেকে অনেক দূরে কোনো এক প্রত্যন্ত গ্রামের এক নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবার আমার বাবা পেশায় ছিল একজন গাড়ি ড্রাইভার খুলনা শহরে থেকেই আমার বাবা কোনো একটা লোকাল বাস চালাতো এরিয়াতে এটি আমার বাবা করত কিন্তু ছোটোবেলা থেকে আমার যখন বয়স অনেক বেশি কম আমি তখন থেকে আমার বাবা মায়ের মাঝে একটা ভিন্ন রকমের পরিবর্তন দেখতে পাই পরিবর্তনটা একটু অন্যরকম ছিল আমার বাবা নাকি প্রচণ্ড রকমের নেশাগ্রস্ত একজন মানুষ ছিল আমার বাবা গাড়ি চালাইত এবং প্রতিটা দিনই আমার বাবার নেশা করে ঘরে ফিরত এবং ঘরে ফেরার পরে কারণে অকারণে আমার মায়ের গায়ে হাত তুলত মাকে কোনোভাবেই বাবা সহ্য করতে পারত না নেশা করে ঘরে ফিরতো এবং ঘরে ফিরে মায়ের সাথে অশান্তি করতো এবং এমনও হতো যে মাঝে মাঝে রাতের বেলায় এসে বাবা আমার গায়েও হাত তুলতো আমাকেও মারতো ঘুমন্ত অবস্থায় আমি থাকতাম ওইখান থেকে আমাকে মারতে শুরু করতো আর বাবা যখন দাদি আসতো দাদি এসে বাবাকে বলতো যেগুলো তুই কী করিস সে কারো কথায় মানতো না প্রতিনিয়ত এরকম নেশা করে করে বাবা ঘরে ফিরতো এরকম পরিস্থিতি দেখার পরে আমার মা এই ব্যাপারগুলো অনেক দিন ধরে সহ্য করে যাচ্ছিল কিন্তু কোনোভাবেই আমার বাবাকে ঠিক করতে পারতেছিল না দিন যত সামনের দিকে যাচ্ছিল আমার বাবার পাগলামির মাত্রাটা ঠিক ততটাই বেড়ে যাচ্ছিল এমন করতে করতে একদিন রাতের বেলায় বৃষ্টি ছিল বৃষ্টির রাতে আমার বাবা আসে এবং সেদিন আমার বাবা অতিরিক্ত নেশা করে আসে এবং নেশা করে আসার পরে আমার মা বারবার বলতেছিল যে তুমি আজকে একটু বেশি নেশা করছো তুমি গিয়ে একটু বৃষ্টিতে ভিজো বা একটু বাইরে গিয়ে থাকো তাহলে তোমার সময়টা ভালো কাটবে বা তুমি একটু ভালো হইতে পারবা কিন্তু আমার ওই নেশাগ্রস্ত বাবা আমার মায়ের কোনো কথাই শুনল না মাকে মারতে শুরু করল এবং একটা পর্যায়ে মা তখন আমাকে নিয়ে খাটের নিচে মানে খাটের নিচে যে ফ্লোর আছে ফ্লোরের মধ্যে ঘুমাইল নিচে শোয়ার পর আমার বাবা নাকি বারবার ডাকতেছিল যে তুমি উপরে আসো তুমি উপরে আসো তুমি উপরে এসে আমার সাথে ঘুমাও আমার মা যাচ্ছে না আমার মা আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে আছে মা বলে যে আমি আমার ছেলেকে নিয়ে ঘুমাবো তো আমি আর উপরে যাব না এরকম পরিস্থিতির মধ্যে বাবা তখন লাভ দিয়ে উঠে উঠে গিয়েই হচ্ছে আমার আমার গলা চেপে ধরে যে আমাকে মেরে ফেলবে আমার গলা চেপে ধরে আমাকে মেরে ফেলবে এরকম করে আমাকে মেরে ফেলবে বলার পরে আমার মা তখন করে আমাদের ঘরে একটা লাঠি ছিল ওই লাঠি দিয়ে বাবাকে অ্যালোপাতিকভাবে পিটাইতে শুরু করে এবং চিৎকার চেঁচামেচি করতে শুরু করে আশেপাশ থেকে তখন অনেকগুলো মানুষ সহ আমার দাদিমণি ঘরে ঢুকে মা তখন চিৎকার করে সবার কাছে বলতেছিল যে দেখেন নেশা করে আসছে এসে রেজাউলের গলা চেপে ধরছে তাকে মেরে ফেলতেছে আমি খুব কষ্ট করে ওর হাত থেকে রেজাউলকে বাঁচাইতে আসি এরকম করে মা তখন চিল্লায় চেঁচামেচি করতেছে আশেপাশের লোকগুলো তখন এসে আমার বাবাকে অ্যালোপাতারিকভাবে মারতে শুরু করে এবং আমার দাদিমণি নিজেই সবাইকে বলে যে ওরে মার মায়ের ওরে মেরে ফেল তো সবাই মায়ের থেকে বাঁচার জন্য বাবা তখন করলে গিয়ে ওখান থেকে বেরিয়ে আসলো বেরিয়ে এসে বাবা কই গেল না গেল তার কোনো খোঁজ খবর আমরা পেলাম না কিন্তু পরের দিন সকাল এগারোটা বাজে খবর এলো যে আমার বাবার নাকি লাশ পাওয়া গেছে রেল স্টেশনের ওই দিকে মানে কোনো একটা রেল স্টেশনের পাশে আমার বাবা পড়ে আছে ওখানে বাবার লাশ পাওয়া গেছে এবং কোনোভাবে আমাদের পরিবারে খবর আসে খবর আসার পর তখন আমার মা সহ আমার দাদি বা গ্রামের আরও গণ্যমান্য কিছু লোক ছিল তারা সব ওখানে যায় গিয়ে আমার বাবার দ্বিখণ্ডিত লাশটা তখন ওই ইয়ে থেকে রেল স্টেশন থেকে নিয়ে আসে আনার পরে এটাকে পুলিশে নিয়ে যায় পরে সব কিছু কার্যক্রম করার পরে বিকেল চারটার দিকে লাশ তখন আমাদের কাছে আসে আমি তখন মোটামুটিভাবে একদম যে বুঝি না তা না অতই ছোট না মোটামুটি একটু বুঝি তো ওই সময় আমি তখন আমার বাবার কবরে মাঠে দিই বাবাকে মাটি দেওয়ার পরেই দেন দাদি আর আমার মা আমরা একই সাথে একই পরিবারে থাকতাম তো আমার দাদিও মানুষের বাড়িতে টুকি টুকি কাজ করতো এবং আমার আম্ম এখানে সেখানে যা কাজ করতো এভাবেই চলতো প্রায় মাসখানি কেটে যাওয়ার পরে আমার নানা একটা সময় এসে আমার আম্মাকে নিয়ে যায় মানে আমার আম্মাকে এখানে রাখবে না আমার আম্মাকে নিয়ে যাবে কিন্তু আমার দাদির কথা হচ্ছে যে দাদির একমাত্র নাতে আমি এখন আমাকেও যদি মানে আমাকেও
আমার নাতিটিকে আমার কাছে রেখে যান আমি আমার নাতিটিকে রাখব আপনি আপনার মেয়েকে নিয়ে যান তো আমিও তো মা ছাড়া থাকতে পারবো না আমি খুব কান্নাকাটি করি আমি আমার কাছে চলে যাব আমি আমাকে ছাড়া থাকতে পারবো না তাদের কাছে খুব কান্নাকাটি করি দাদি আমাকে বলে যে তুই আমার কাছে থাকে আমি তোকে অনেক ভালো রাখব তোকে ঘুরতে নিয়ে যাবো এই করব ওই করব অনেকভাবে বলে বলে বোঝানোর পরে দায় তখন ওনার কাছে আমাকে রেখে দেয় আমার বাবা তখন আমার নানা ভাই তখন আমার মাকে নিয়ে চলে যায় আমার মনে আছে ছোটোবেলায় আমি মাঝে মাঝে দাদি কিনে আমার নানু বাড়ি যাইতাম এভাবে প্রায় মাস ছয় কাটার পরে আমার মায়ের অন্যত্রে বিয়ে হয়ে যায় কিন্তু আমার মায়ের যেখানে বিয়ে হয় আমার ওই সৎ বাবাটা মোটো ভালো ছিল না আমি যখনই আমার ওই মাকে দেখতে আমার ওই সৎ বাবার বাড়িতে যাইতাম মায়ের নতুন যেখানে বিয়ে হয় সেখানে যাইতাম ওই লোকটা আমাকে দেখলে মারত গালাগালি করত মদ খোরের সন্তান বলে ডাকতো খুবভাবে গালি দিত একটা সময় আমার দাদি কান্নাকাটি করে আমার মাকে আমার আমার মা কান্নাকাটি করে আমার দাদিকে বলল যে মা আপনি একটা কাজ করেন রেজাউলকে আর এখানে নিয়ে আসেন না আমার সন্তানকে আমার সামনে এভাবে গালাগালি করে এটা আমি সহ্য করতে পারি না ও আপনার কাছে রাখেন ওকে আপনার কাছে রাখেন আপনি যেখানে থাকেন সেখানে রাখেন ওকে ভালো রাখেন এবং ও ভালো থাকলে আমি ভালো থাকব আপনি আর ওর কাছে আমাকে নিয়ে আসেন না বা ওর কথা কিছু বইলেন না আমার জীবন থেকে যেহেতু আমার স্বামী মরে গেছে ও আমার কাছ থেকে মরে গেছে এ কথা বলে মা খুব কান্নাকাটি করলো এরপর থেকে আমি যতই দাদিকে কান্নাকাটি করে বলতাম যে দাদি আমি আমার আমি আমার হচ্ছে মাকে দেখতে যাব আমার মায়ের জন্য মন খারাপ লাগতেছে কিন্তু দাদি এরপর থেকে আর কখনো আমাকে আমার মাকে দেখাইতে নিয়ে যায় নাই আমি আর মায়ের কাছে যেতে পারি না আমি ছোটোবেলা থেকে ওই দাদির কাছে বড় হই তো যেহেতু আমার শাসন করার কোনো মানুষ ছিল না আমার বাবা মা কেউ ছিল না দাদি একা ছিল আমি ওই গ্রামের সবচেয়ে লাফাঙ্গ একটা ছেলে হিসাবে পরিণত হয়ে যায় অনেক পরিমাণে দুষ্টমি করে ফাইজদামি করে এবং আমার জন্য গ্রামের কোনো মানুষ শান্তিতে থাকতে পারত না যেখান দিয়ে শুই না যাবে আমি ওখান দিয়ে কুড়াল ঢুকাই দিই এবং এত যে পরিমাণে দুষ্টমি করি আমি দুষ্ট ছেলে নামে আমাদের গ্রামে ভীষণ পরিচিত একটা মুখ হয়ে পড়ি মানে যেখানেই কিছু চুরি হবে বা কোনো কিছু বিনষ্ট হবে কোনো ক্ষতি হবে এবং প্রত্যেকটা ব্যাপারে মানুষ তখন আমাকেই দোষারোপ করে আমি এগুলো করে এবং আমি ছাড়া এই গ্রামে দুষ্ট ছেলে বলতে আর কেউ নেই আমি তখন পড়াশোনাও করি না মানে পড়াশোনা তো টোটালি বন্ধ পড়াশোনাও করি না এমন করে আমার বয়স যখন প্রায় বারো বছর ওই বারো বছর বয়সে হঠাৎ করে একটা সময় আমার দাদি বোনে মারা যায় আমার দাদি ছিল আমার পুরো পৃথিবী আমি আমার দাদিকে ছাড়া দুনিয়ার কোনো কিছুই বুঝতাম না বা আমাকে হারানোর পর থেকে আমি দাদির কাছে বড় হই এবং দাদির প্রতি আমার সব আদর ভালোবাসা ছিল কিন্তু হঠাৎ করে দাদির ওই মরে যাওয়াটা আমি কোনোভাবেই মেনে নিতে পারি নাই দাদি মারা যাওয়ার পরে আমি যেন কেমন শান্ত সুস্থ হয়ে গেলাম আমি আর দুষ্টমি করি না গ্রামের কারোর সাথে ঠিকমতো কথাও বলি না সারাক্ষণ তাদের কবরের কাছে গিয়ে বসে থাকি খুব কান্নাকাটি করি প্রচণ্ড রকমের কান্নাকাটি করি তো সারাক্ষণ এভাবেই থাকি গ্রামের সবাই আমাকে ওই সময় খুব আদর করত আমাকে খাবার দাবার দিত আমাকে কাপড় চোপড় কিনে দিত এবং আমাকে বলতো যে কেউ চিরকাল বেঁচে থাকে না তোর বাবা মা তোর বাবা চলে গেল তোর মা তোর বাবা মারা গেল তোর মা চলে গেল তো দাদিও তো একটা সময় চলে যাবে চলে গেছেও সুতরাং তুই মন খারাপ করিস না এই জন্য সেজন আমাকে এটা সেটা ডেকে ডুকে খাওয়ায় আমি ওদের ওখানে খাই তো আমার দাদির যে বিটাটা ছিল আমাদের শুধু ঘর বিটাটাই ছিল আর কোনো রকমের জায়গা টায়গা ছিল না মানে জমিতে কোনো ফসলের জমি টমি আমাদের ছিল না শুধুমাত্র আমাদের ওই ঘর বিটাটাই ছিল তো ওখানেই একজন নাসির মোল্লা নামের একজন লোক আছে মানে আমাদের দা আমার যে বাড়ি আমাদের বাড়ির পিছনে আর কি নাসির মোল্লাদের বাড়ির পিছনে বললে ভুল হবে নাসির মোল্লার বাড়ির পিছনে আমাদের বাড়ি কারণ ওদের ওই সামনে দিয়ে রোড ছিল ওই রাস্তা দিয়ে তারা চলাচল করত পরে একদিন হচ্ছে আমার কাকা আছে হাসিম কাকা নামে পরিচিত উনি ওই নাসির মোল্লাকে বলল যে আপনার তো ওনার গরুর ফার্ম আছে মানে বিশাল গরুর ফার্ম তো বলল যে আপনার তো অনেক বড় গরুর ফার্ম আছে মানে গরুর ফার্মে কাজ করার জন্য তো আপনি লোক খুঁজতেছেন একটা কাজ করেন আপনি রেজাউলটা আপনার ওই গরুর ফার্মে রেখে দেন নাসির মোল্লা তখন বলতেছিল যে রেজাউল তো অনেক ছোট ও এই ধরনের কাজ করতে পারবে কিনা তো ওই কাকা বলল যে পারবে ওরে নিয়ে যান এবং ও দেখলে মনে হয় যে অনেক কর্মঠুর ও কাজ করতে পারবে পারবে না কেন ও তো সারাক্ষণ দাদির কবরের কাছে গিয়ে কান্নাকাটি করে এবং ওর তো আর কোনো কাজ নাই আপনাকে নিলে ও ভালো থাকবে অন্তত সময়টা ভালো কাটবে এই কথা বলার পরে নাসির মোল্লা তখন আমাকে ওনার ওই গরুর ফার্মে কাজে রেখে দেন তুমিকে বললে তুই ঠিকঠাক মতো কাজ কাম করবি এবং মাস শেষে তোকে আমি বেতন দিব এই কথা বলবো অনেকে উনি তখন আমাকে গরু ফার্মে রেখে দেয় তো আমি তখন প্রচুর পরিমাণে কাজ করি মানে গরু ফার্মে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত অবধি কাজ করি সময় পেলে জাস্ট দাদের কবরের কাছে গিয়ে চুপচাপ বসে থাকি এবং বাকি সময়টা পরিপূর্ণভাবে এই কবরের কাছে আমি কাটাই মানে আমার ওই গরুর ফার্মে আমি কাটাই ওইখানে কাজ করি এভাবে কাজ করতে করতে একটা সময় কোরবানির ঈদ আসে তো কোরবানির ঈদ যখন আসে কোরবানির ঈদ আসার
একসাথে আমাদের ওই গরু ফার্মে ওইদিকে আসতেছে বিশ থেকে পঁচিশ জন কম কিন্তু না বিশ পঁচিশ জন লোক মানে হচ্ছে বিশাল অনেক মানুষ এবং তারা ওই প্ল্যানিং করে আসতেছে যে নাসির মোল্লার যে বাড়িটা ছিল ওই বাড়িটা এমন একটা জায়গায় ছিল বাড়ির ওই ওনার বাড়ির আশেপাশে বাড়িঘর কম ছিল মানে ওরা পুরোটা বাড়ি ডাকাতি করবে এবং এখানে নাসির মোল্লার যতগুলো গরু আছে সবগুলো গরু নিয়ে যাবে ওরা কিন্তু চোর না ডাকাতের মতো আমি এটা দেখতে পেলাম আমি চিন্তা করলাম যে আমি যদি চিৎকার করি তাহলে আশেপাশে থেকে মানুষ আসবে এবং কয়টা মানুষ আসবে ওদের ওখানে বিশ পঁচিশ জন লোক এত লোকের সাথে তো আর পারবে না চাঁদের আলো ছিল তো চাঁদের আলো থাকার কারণে স্পষ্ট মানুষগুলোকে দূর থেকে দেখা যাচ্ছিল এবং তাদের হাতে অনেক ধারালো অস্ত্র টস্ত্র ওইগুলো নিয়ে আসতেছে আমি তখন নাসির মোল্লাকে ডাক না দিয়ে দৌড়িয়ে হচ্ছে পিছনে আমার নাসির মোল্লার বাড়ির পরে হচ্ছে মসজিদ ছিল এবং মসজিদের সামনে একটা ছোট্ট করে ইমাম সাহেব থাকতো আমি ছোট মানুষ ছিলাম বারো থেকে তেরো বছর আমার বয়স আমি ওই মুহূর্তে দৌড়ে ইমাম সাহেবের দরজায় গিয়ে ইমাম সাহেবের দরজা ধাক্কাইতে শুরু করি এবং দরজা ধাক্কাইতে এসে দেখলাম যে ঘরে ভিতরে নেই ইমাম সাহেব মসজিদ থেকে আমাকে ডাকতেছে যে কিরে রাজা হল আমি তো মসজিদে আমি নামাজ পড়তেছি মানে ইমাম সাহেব আমাদের ইমামটা অনেক ভালো ছিল উনি রাত জেগে হচ্ছে মানে নামাজ পড়তো আমি দৌড়িয়ে গিয়ে বললাম যে এই ঘটনা এই এরকম এরকম ঘটনা পরে ইমাম সাহেব করলো কি প্রথমে মসজিদটা তালা মেরে দিল ভিতর থেকে মসজিদটা তালা মারলো মেরে হচ্ছে মাইক্রোফোনটা চালু করলো চালু করে সবাইকে ডাকতে শুরু করলো যে এরকম এরকম নাসির মোল্লার বাড়িতে ডাকা ঢুকছে নাসির মোল্লার গরুর ফার্মের গরু শেষ করে সব নিয়ে যাচ্ছে আপনার গ্রামবাসী তাড়াতাড়ি উঠেন সবাই দৌড়িয়ে যান নাসির মোল্লার বাড়িতে ডাকাতি হচ্ছে এই কথা বলে যখন উনি চিৎকার করতে শুরু করলো তখন হই 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 করে চারপাশ থেকে মানুষ দৌড়িয়ে নাসির মোল্লার বাড়ির দিকে যেতে শুরু করলো একটা সময় মসজিদের গেট খুলে আমি আর ইমাম সাহেব আমরা দৌড়েও গেলাম মসজিদের ওখানে এবং যাওয়ার পরে দেখলাম যে নাসির মোল্লাকে মানে নাসির মোল্লার এরকম হাত কাটা ওনাকে ঘরের সামনে শোয়ায় রাখছে মানে ওরা কোনো কিছু করতে পারে নাই নাসির মোল্লাকে জাস্ট বের করছে করার পর নাসির মোল্লা একটা আঘাত করছে কিন্তু গরুর মানে গরুর যেই গরুর ফার্মে যে লক ছিল লকও ভাঙতে পারে না মাইক্রোফোনের ওই শব্দে গ্রামবাসীর হই হই চিল্লা নিতে তখন ঢাকার দলগুলো পালিয়ে যায় তখনই নাসির মোল্লাকে আমরা ওখান থেকে হসপিটালে নিয়ে যাই হসপিটালে নিয়ে যাওয়ার পরে ওনার আবার ছেলে সন্তান কেউ ছিল না মানে উনি বিয়ে করছে বিয়ে করার পরে ওনার ওয়াইফ নাকি মারা যায় ওনার একটা ছেলে আছে সে আমেরিকাতে চলে গেছে এবং আমেরিকাতে যাওয়ার পরে ছেলেটা আর কখনোই বাংলাদেশে আসে নাই আমেরিকাতেই থাকতেছে ওখানে বিয়ে শাদি করছে ওই জায়গায় থাকতেছে তো নাসির মোল্লা যথেষ্ট পরিমাণ ওর অনেক জায়গায় সম্পত্তি আছে আমাদের এলাকাতে পুরো গ্রামবাসীর যত জায়গায় সম্পত্তি নাসির মোল্লার একাই তত জায়গা আছে কিন্তু জায়গা থেকে কী হবে মানুষটা সারা জীবন নিঃসঙ্গভাবে কাটাছিল ওনার বয়সও প্রায় সেভেন্টি প্লাস এরকম হবে সত্তর বছরের বেশি হবে এরকম বয়স্ক একটা লোক পরে ওনাকে হসপিটালে নিয়ে যায় হসপিটালে নিয়ে গিয়ে ট্রিটমেন্ট করে পরের দিন ওনাকে আবার নিয়ে আসে আসার পরে তখন সবাই ওনাকে বলতেছে যে রেজাউলের কারণে তুই বাইচে গেলি আপনি বাইচে গেছেন রেজাউলের কারণে কারণ রেজাউল বুদ্ধি খাটাইয়া সে যদি গিয়া ইমাম সাহেবকে না ডাইকে মাইক্রোফোনে না বলতো তাহলে কিন্তু এই ডাকাতের কাছ থেকে আপনি বাঁচতে পারতেন না ও কিন্তু আপনাকে ডাকে নাই আপনাকে না ডাইকে মসজিদে গিয়া ইমাম সাহেবকে ডাকছে আপনাকে ডাকলেও কোনো কাজ হইতো না তো যাই হোক এরপর থেকে গ্রামবাসীরা সবাই মিলে একটা পাহারা মানে একটা পাহারার মতো করে বসায় যে প্রতি রাতে পাহারাতে কোথ থেকে চোর আসে কোন দিক থেকে ডাকাত আসে জন্য প্রতি রাতেই একটা পাহারার আয়োজন করে আজকে রাতে এখান থেকে পাঁচজন কালকে রাতে ওখান থেকে পাঁচজন ওরকম করে করে পাহারা দেয় তা আমি তখন নাসির মোল্লা বাড়িতে কাজ করি কিন্তু নাসির মোল্লা ওই থেকে আমাকে অনেক আদর করে অনেক ভালোবাসে নিজের সন্তানের চেয়েও আমাকে আরও বেশি আদর করে আমাকে ছাড়া উনি খাবার খায় না আগে উনি আমাকে খাবার দিয়ে যেত আমি গরু ফার্মের সামনে খাইতাম বাট উনি এখন সবসময় ঘরে খাবার খায় এবং আমাকেও ঘরে খাবার মানে খাবারের জন্য ডাকে ওখানে একটা মেয়ে ছিল ওনার ওখানে কাজ টাজ করতো আর কি এই মেয়েটা অনেক ভালো ছিল এরকম করে সময়গুলো কাটতে কাটতে একটা সময় সৌদি আরব থেকে একটা লোক আমাদের এখানে বেড়াইতে আসে মানে বেড়াইতে এসে বলতে এই লোকটা সুইদিয়ান ছিল আর কি সুইদিন নাগরিক তো সে কী করে তার বউ নিয়ে মানে দুইটা বউ আছে দুইটা বউ নিয়ে আমাদের গ্রামে বেড়াইতে আসে আমাদের গ্রামে এক লোক আছে ওই লোক আবার সুইদি আরবে থাকে উনি ব্যবসা বাণিজ্য করে উনি ওনার ফ্যামিলি টেমিলি সব নিয়ে সুইদি আরবে থাকে ওই লোকের সাথে ওই মানে ওই লোকটা মানে এই আমাদের গ্রামের ওই লোকটার সাথে সুইদি নাগরিক তার দুইটা বউকে নিয়ে আমাদের গ্রামে বেড়াইতে আসে এবং ওই সুইদি নাগরিকের বয়স অনেক বেশি অনেক বেশি প্রায় আমাদের নাসির মোল্লার মতোই হবে এই লোকটা গরুর ফার্ম দেখে অনেক পছন্দ করে এখানে সেখানে অনেক ঘোরাফেরা করে প্রায় এক সপ্তাহের মতো আমাদের গ্রামে থাকে আমাদের গ্রামের প্রত্যেকটা মানুষ এই লোকটাকে অনেক সম্মান করে ভালোবাসে এবং প্রতিটা লোকের সাথে এই লোকটা খুব ভদ্রভাবে ভালোভাবে মিশে এমন করতে করতে একটা পর্যায়ে এক সপ্তাহ পরে এই লোকটা চলে যায় চলে যাওয়ার পরে আমি যে নাসির
উনি আমাকে বলে তাহলে তুই আমার জন্য একটা মেয়ে খোঁজ ভালো দেখে একটা মেয়ে খোঁজ যদি পাস আমি তাহলে বিয়ে করবো আমি বললাম আপনি করবেন তো নাকি মিথ্যা বলতেছেন উনি বলে হ্যাঁ আমি করব আমি কথা দিলাম আমি তোকে আমি বিয়ে করবো এবার আমি তখন করলাম কি আমাদের এলাকাতে যে লোকজন আছে বিশেষ করে ঘটক তারপর আশেপাশের লোকজনকে আমি বলতে শুরু করলাম যে নাসির মোল্লা বিয়ে করবে আপনারা মেয়ে খুঁজতে থাকেন মেয়ে পাইলে যোগাযোগ করে নাসির মোল্লা বিয়ে করবে এরকম করে ভিন্ন গ্রামে গ্রামে মেয়ে খোঁজা হচ্ছে কিন্তু ওরকমভাবে কোনো মেয়ে পাওয়া যায় না নাসির মোল্লা আরও একটা শর্ত আছে উনি কোনো বিবাহিত মেয়ে বিয়ে করবে না কোনো বিবাহিত মেয়ে বিয়ে করবে না কোনো ডিভোর্সি মেয়ে বিয়ে করবে না উনি যে মেয়ের বিয়ে হয় নাই এমন একটা মেয়েকে বিয়ে করবে জানি না ওনার মনে জিনিসটা কেন জাগলো বা উনি কেন মনে করে যে উনি ডিভোর্সি বা বিবাহিত মেয়েকে বিয়ে করবে না তা আমাকে বলল যে আমি এমন একটা মেয়েকে বিয়ে করবো যে মেয়ের আগে কখনো বিয়ে হয় নাই আমাকে যদি এরকম একটা মেয়ে খুঁজে এনে দিতে পারিস তবে আমি বিয়ে করব আর অন্যথা আমি বিয়ে করব না তো উনি এমন কথা বলার পরে এবার আমরা সবাই মিলে মেয়ে খুঁজতে 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 আমাদের গ্রাম থেকে প্রায় তিনটা গ্রাম পরে ওখানে একটা লোককে পায় এবং ওই লোকটা পেশে হচ্ছে ব্যান গাড়ি চালক ওই ব্যান গাড়ি চালাই তো ওনার তিনটা মেয়ে এবং ওই মেয়েটা বড় বাকি দুইটা মেয়ে ছোট তো বলতেছিল যে মানে ওই গ্রামের লোকটার সাথে কথাবার্তা হলো তিনি তার মেয়েকে বিয়ে দিতে রাজি আছে নাসির মোল্লার কাছে তো আমি তখন নাসির মোল্লাকে জানালাম যে এমন এমন ঘটনা অমুক গ্রামের অমুকে মেয়ে বিয়ে দিবে আপনার কাছে উনি বলে যে তাহলে চল পরে আমাদের গ্রামের ঘটক আর ইমাম সাহেবকে নিয়ে আমরা তখন ওই গ্রামে যাই ওই গ্রামে যাওয়ার পরে নাসির মোল্লা মেয়েকে দেখে খুব পছন্দ করে মেয়েটার নাম ছিল পারুল আক্তার এবং বয়সও তার প্রায় সতেরো থেকে আঠারো মতো হবে আমার বয়সীও হবে এরকম বয়স্ক একটা মেয়ে তো নাসির মোল্লা তখন বলে যে তুই আমার মেয়ের মতো আমার তুই আমার ঘরে থাকবে তোর মানে যা কিছু লাগে সব কিছু বরণ পোষণ আমি দেবো আমি তোকে অনেক সেবা যত্ন করবো তোর যা যা প্রয়োজন হয় ওরকম করে কথাবার্তা বলে এবং ওই মেয়ের বাবার একটা ডিমেন থাকে যে মেয়েকে কোনো রকমের কষ্ট দিতে পারবে এবং মেয়ে যখন ইচ্ছা তখনই বাপের বাড়িতে আসতে পারবে বেড়াইতে পারবে ওরকমভাবে লোকটা ডিমেন্ড করে নাসির মোল্লা তার ওই ডিমেন্টটা রাজি হয় তারই তিন দিন পরে তখন নাসির মোল্লার সাথে বিয়ের অনুষ্ঠান মানে বিয়ে হবে এরকম করে সবার মাঝে কথাবার্তা ছড়িয়ে পড়ে একটা ব্যাপার কি জানেন এই নাসির মোল্লা যে বয়সে বিয়ে করতেছে এই বয়সের কথা শুনে সবাই তখন ওনার বিয়েতে দাওয়াত ছাড়াই চলে আসে মানে কাউকে দাওয়াত দিতে হয় নাই দূর দূরান্ত থেকে লোকেরা একটা কৌতূহল মনের ভিতর যে নাসির মোল্লার বিয়ে দেখবো উনি বিয়ে করতেছে এই বয়সে এমন একটা কৌতূহল নিয়ে দূর দূরান্ত থেকে লোকেরা ওই বিয়েটা উদযাপন করার জন্য মানে বিয়েটা দেখার জন্য চলে আসে দূর থেকে লোকেরা আসে ওনার বিয়ে হবে এবং এই বিয়েতে অনেকে মজা মাস্তি করবে এমন একটা প্ল্যানিং করে সবাই দূর দূরান্ত থেকে আসতেছে আমি তখন খুব অবাক হয়ে গেলাম ওই দিনও আমি অনেক সাজুগুজু করলাম অনেক সাজুগুজু করে নাসির মোল্লার বিয়েতে গেলাম এবং উনি বউ বানিয়ে এই ফারুল আক্তারকে নিয়ে আসলো যাই হোক আলহামদুলিল্লাহ পারুল আক্তার তখন নাসির মোল্লার সাথে থাকতেছে আমার তখন আর নাসির মোল্লাকে নিয়ে খুব একটা টেনশান লাগতেছে না আমার বাবা মা দাদি কেউই তো নয় দাদা দিক কেউই নেই কিন্তু নাসির মোল্লাকে আমি আমার নিজের একমাত্র গার্ডিয়ান মনে করতাম কারণ তিনি যেহেতু এখানে থাকতো আমার সাথে ওনার সম্পর্কটা অনেক ভালো ছিল সব দিক থেকে উনি আমাকে অনেক সাপোর্ট করতো আমাকে কখনও কোনো ব্যাপারে কোনো কষ্ট দিত না এরকম ঘটতো এরকম ঘটতে ঘটতে ওরা এইভাবে থাকতেছে তো পারুল একটার মাঝে মাঝে আমার আমার জন্য রান্না বান্না করে আমি যেটা খাইতে বলি ওইটা আমাকে মানে খাওয়ায় বা আমি যেটা বলি টাকা লাগলে আমাকে টাকা দিয়ে দেয় নাসির মোল্লার কাছ থেকে টাকা এনে দেয় মানে আমার একজন ফ্রেন্ড হিসাবে ওই পরিবার উনি খুব ভালো করেই থাকে এরকম করে সময়গুলো কাটতেছিল আমার ভিতরেও কোনো দুঃখ নাই কষ্ট নাই যেমন করে আল্লাহ চালাইতেছে আমি তেমন করেই চলতেছি আল্লাহ রাসুলের নামের উপরে বর্ষা করে আমার জীবন কাটতেছে এভাবে সময়গুলো কাটতে কাটতে একটা পর্যায়ে একদিন মানে এভাবে প্রায় দুই মাসের মতো নাসির মোল্লার সংসার হয় দুই মাস পরে আমাদের ওখানে একটা নারিকেলের বাগান ছিল নাসির মোল্লার বাড়ির পিছনে একটা নারিকেলের বাগান এবং নারিকেলের বাগানের পাশে একটা পুকুর ছিল অনেক বড় একটা পুকুর তা আমি কী করতাম মাঝে মাঝে নিশিরাতে ওই পুকুরে মাছ ধরতাম বড়শি দিয়ে পুকুরে মাছ ধরতাম তো একদিন আমি করলাম কি এক রাতে আমি করলাম কি ওই বড়শি দিয়ে ওখানে মাছ ধরবো মাছ ধরার জন্য আমি প্রিপারেশান নিলাম রাত বেশি না প্রায় এগারোটা বারোটার মতো বাজে আমি ওখানে মাছ ধরতেছি মানে ঝোপের মধ্যে বসে মাছ ধরতেছি এমত অবস্থার ভিতরে হঠাৎ করে আমি দেখলাম যে কেউ একজন নারকেলের বাগানের দিকে আসছে হাইট হাইটে নারকেলের বাগানের দিকে আসছে এবং আসার পরে নারকেলের বাগানে এসা কেমন যেন একটু অন্য মনস্ক হয়ে কান্নাকাটি করতেছে এমন একটা অবস্থা যে হুফি হুফিয়ে কান্নাচ্ছে কান্নার শব্দটা আমার কানে স্পষ্ট আসতেছে তো ওই নারকেলের বাগান থেকে আমি যেখানে বসে আছি এটা দূরে না জোপের মধ্যে তো বাগানের পাশে তো আমি তখন চিন্তা করতেছি কী রে কে কাঁদতেছে আবার এরকম পরে আমি একটু ওইটা ওই জোপের মধ্যে বসে আমি তখন খেয়াল করে দেখলাম যে এটা আর কেউ না এটা হচ্ছে পারুল আক্তার মানে নাসির মোল্লার বউ
তুমি কইছিলা এমনে তো আমারে বলে যে কইছিলাম মানে আমি তো বাড়িতে ছিলাম আমি বললাম তাহলে কি তুমি কি আসার সময় তোমার বাপের বাড়ি থেকে আসার সময় কি একটা জিন নিয়ে আসছিলা তোমার সাথে করে দেখতে তোমার মতো পরে বলেন না আমি জিন আনবো কেন আমি বললাম তাহলে কালকে রাতে আমি পুকুরে মাছ ধরতেছিলাম তো তুমি দেখলাম যে কান্না করতেছো ঘটনাটা কি এটা বলতেছি পরে বলে কই আমি বললাম যে দেখো আমি দেখছি যে তুমি নারিকেল বাগানে গিয়া কান্না করছো কানছো কেন এটা আমার বলো তো সেই সময় পর্যন্ত কিন্তু নাসির মোল্লা ঘুমিয়ে আসে মানে নাসির মোল্লা ঘুম থেকে উঠবে আর দুই ঘন্টা পরে মানে উনি নয়টা থেকে দশটা বাজে ঘুম থেকে উঠে আর কি সকালে ফজর নামাজ পরে আবার ঘুমায় যায় পরে আমি বললাম যে কী ব্যাপার দাদি কথা বলবো না কাঁদছি লাগেন না আমাকে বলে যে তোরা তো জানার কৌতূহল কেন তুই এত জানতে চাস কেন আমি বললাম আমি জানি না আমার জানার কৌতূহল আছে এই জন্যই তোমাকে বললাম যে তুমি কাঁদছি লাগেন এবং এভাবে নির্জন একটা জায়গায় গিয়ে কান্নাকাটি করলো এটা কেউ দেখলেও তো আমার দাদার একটা মান সম্মান আমার মান সম্মান তা আমারে বলে আমি বলবো না এ বলে ও তখন চলে যায় তো চলে যাওয়ার পরে দুপুরবেলা আমি বলে মাছ টাস ধরছিলাম আমি আবার নিজের রান্না মাঝে মাঝে নিজেই করতাম নিজে রান্না করতাম আবার মাঝে মাঝে ও দিত ওইখান থেকে খাইতাম খাইয়া এবার কী করলাম এরপরের দিন আমি আবারও একইভাবে মাছ ধরতে গেলাম ওইখানে ও মা দেখলাম যে ঠিকই ওই রাতও আবার আসছে আইসা কান্না করতেছে ওই রাতে আবার একটু লেট করে আসছে প্রায় রাত একটার দিকে আসে না বসে বসে কাঁদতেছে চোখের পানি মুছতেছে দেখা যাচ্ছে যে চাঁদের আলোতে পরে আমি ওইখানে বললাম যে দাদি দাঁড়াও আজকে যায়ও না কথা আছে এর প্রথমে লাভ দিয়ে উঠছে মানে ভয় পাইছে পরে আমি পাশে গিয়ে বসলাম কি হয়েছে কাঁদতেছো কেন পরে আমাকে বলে যে এমনিই কাঁদতেছে আমি বললাম যে কালকে তো অস্বীকার করলো যে তুমি নাকি কাঁদো না তা আজকে তো আমি হাতে নাতে ধরলাম কাঁদতেছো ঘটনা কি নানার সাথে কোনো ঝামেলা দাদার সাথে কোনো ঝামেলা হয়েছে মারছে তোমারে পরে বলে না মারে নাই আমি তখন বললাম তো কাঁদতেছো কেন কেন কাঁদতেস আমারে বলো আমি তুমি করেই বলো আমার তুই করে বলো ওরকম করে পরে আমারে বলে যে তুই বুঝবি না তোর এখনো সেই বয়স হয় নাই আমি তখন বললাম তো তুমি আমি তো একই বয়সী বয়স হয় নাই কি আবার তোমার আমার বয়সের মাঝে কোনো পার্থক্য আছে নাকি একই তো বয়স তুমি যদি বুঝো তাহলে আমি কেন বুঝবো না তা আমারে বলো যদি বুঝতি তাহলে আমার জীবনটা আর এমনি নষ্ট করতি না আমি তখন বললাম দাদি কি বলো আমি আমি তোমার জীবন নষ্ট করছি বলে তুই তো তুই তো আমার জীবন নষ্ট করছ তুই ছাড়া আর কি আমি তখন বললাম কীভাবে আমি তোমার জীবন নষ্ট করলাম পরে বলে এই সত্তর বছরে সত্তর বছর বয়সে তোর তোর দাদাকে বিয়ের এই প্রন্থিটা মাথায় কে ঢুকাইছে বলতো আমি তখন বললাম কেন আমি ঢুকাইছি আমি না আমি দাদারে বললাম যে বিয়ে করার জন্য ওনার সত্তর বছর বয়স ওনার শেষ বয়সে তো ওনার একজন সঙ্গী দরকার ওনার সাথে থাকার জন্য ওনাকে বিভিন্ন কাজের ক্ষেত্রে হেল্প করার জন্য ওনাকে ভালো রাখার জন্য একটা বিয়ে ওনার করা উচিত না তো আমি সেই জায়গা থেকে মনে করলাম যে ওনার বিয়ে করতে হবে যার জন্য আমি এটা বললাম পরে আমাকে বলতেছে তো ওই মরার ওই মরার বইরার জন্য দুনিয়াতে আর কোনো মেয়ে পাইলি না তুই আমার এই খুঁজা বের করলি আমি তখন বললাম কী হয়েছে তুমি এরকম করে কথা বলতেছ কেন তোমার সমস্যাটা কি ওনার সাথে কি তোমার সংসার করতে কোনো ঝামেলা হচ্ছে কোনো প্রবলেম হচ্ছে তুমি আমাকে খুলে বলো তখন আমি আমাকে বলো তুই বুঝোস না আমি সতর আমি সতেরো আঠারো বছরের একটা মেয়ে সত্তর বছরের একটা বুড়ার সাথে আমার কি হতে পারে আমি যদি আমার স্বামীর সাথে সুখেই থাকতাম তাহলে তো রাতের একটা বাজে এই নারকেল বাগানে এসে কাঁদতাম না তুই যতটুকু বয়স হয়েছে ততটুকু বয়সেই এই কথাটা বোঝার মতো ক্ষমতা আমার হয়েছে আমি তখন বললাম আমি তো ব্যাপারটা বুঝতেছি কিন্তু আমি বুঝো বা কি করব আমার তো কিছু করার নাই ও আমাকে বলতেছে তুই আমার জীবনটা নষ্ট করছস তোর কারণে আজকে আমার এমন অবস্থা হয়েছে তো আর কাজটা তুই ভালো করস না তুই আমার অনেক ক্ষতি করছস এটা বলে ও কান্নাকাটি করে ওখান থেকে উঠে চলে গেল আমি পরে মাছ ধরা বন্ধ করে রুমে এসে চিন্তা করতেছি ওই যে কথাটা বললো কথাটা আসলে তুই মিথ্যা না কারণ না যখন অবিবাহিত একটা মেয়েকে বিয়ে করতে যাচ্ছে আমার তখনই নানাকে বাধা দেওয়া মানে দাদাকে বাধা দেওয়া উচিত ছিল এরকম সুন্দর একটা মেয়ে তার জীবনটা এভাবে নষ্ট হয়ে গেল এরকম একটা বইরা লোকে তারে বিয়ে করলো আমিও ব্যাপারগুলো খুব চিন্তা করতেছি নিজেকে অনেক বিষয়ে অপরাধে মনে হচ্ছে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আমার ওই ভুলের কারণেই হয়তো পারুলের জীবনটা নষ্ট হয়ে গেল আমি আর লজ্জায় পারুলের সামনে যাই না পরের দিন কেটে যায় ওই রাতে আমি আর মাছ ধরতে যাই না আমি আর মাছ ধরে যেন ঘুমাই এভাবে এরপরের দিন এরপরে রাতের বেলায় হঠাৎ করে রাত একটার দিকে আমার ঘরে দরজায় সে কে জানি ঠক ঠক করে শব্দ করতেছে শব্দ করতেছি আমি তখন জানালা খুললে বললাম কি দেখলাম যে পারুল দাঁড়ায় আছে আমি বললাম যে পারুল তুমি এখানে দাঁড়ায় আসো কেন পরে বলে বাইরে এ তোর সাথে কথা আছে আমি তখন বললাম এত রাতের বেলায় তো বারো না আজকে আমি মাছও ধরবো না তুমি কেন কিছু বলবা পরে বলে বলমো তুই বাইরেও পরে আমি ওখান থেকে বেরো বেরোবার পর আমরা বলে নারিকেল বাগানের দিকে যাবো আমার ভালো লাগতেছে না চল আমি তখন বললাম যে এত রাতের বেলায় নারিকেল বাগানে যাবো কেউ যদি দেখে ফেলে বলে ওই দিন তো কেউ দেখে না আজকেও কেউ দেখবে না আয় আমাকে এটা বলে পরে আমি যাই যাওয়ার পরে বলে আমরা মাছ ধরব ও কো
আমি চলে যাব মানে বাসায় চলে যাব বাসায় চলে যায় এর পরে রাতে সেম একইভাবে ও আমার দরজায় আবার এসে শব্দ করে মধ্য রাতে আমি তখন বেরোয় বের হওয়ার পরে সেদিন সে একটু ইমোশনাল একটু কান্নাকাটি করতেছে তো কান্নাকাটি করতেছে কান্নাকাটি করতে করতে আমাকে বলতেছে যে রেজাউল আমি তো এখানে আসার পরে আমার কোনো শ্বশুর শাশুড়ি পাই নাই কোনো দেবরও পাই নাই আমার কোনো আত্মীয় স্বজনও পাই নাই শুধু পাইছি তোমারে মানে তোরে পাইছি এবং তোরে আমার অনেক ভালো লাগছে সত্যি তোর সাথে আমার সময়টা অনেক ভালোই কাটছে বাট আমি তোর একটা কথা বলি আর কাউকে বলি বা না বলি তোকে বলে যাই যে আমি কিন্তু এই পরিবার থেকে চলে যাব আমি তখন বললাম মানি চলে যাব মানি এটা কোন ধরনের কথা কইতে আসো আমার বলে হ্যাঁ আমি এই পরিবার থেকে চলে যাব আমি এখানে থাকবো না আমার বাবা বা আমার বাবার সাথে কথা হয়েছে আমার বাবা আমার আরেক জায়গায় বিয়ে দেবে এই বুড়িয়ার সাথে আমার থাকবো না আমি তখন বললাম যে দাদি এ তো রাগারাগি করো কেন বুড়িয়ার সাথে থাকবা না মানে বুড়িয়ার সাথে কী হয়েছে তোমার কি সমস্যা আমাকে একটু বলো তো পরে আমাকে বলে তুই কি এখনও বুঝোস না আমার কী সমস্যা আমি তখন বললাম একটা কাজ করো তুমি এই বুড়িয়াটের সাইডে যাও না কারণ এই বুড়িয়াটা ছাইরে গেলে বুড়াটা এই বয়সে মরে যাবে কারণ সে তোমাকে অনেক ভালোবাসে আমার তুমি আসার পর থেকে মানুষটা অনেক হ্যাপি আমি যখন তার মুখের দিকে তাকাই সে অনেক আনন্দিত অনেক খুশি তার মনে কোনো দুঃখ নাই কোনো কষ্ট নাই কোনো যন্ত্রণা নাই সে অলওয়েজে হাসে কিন্তু তুমি যদি না থাকে মানুষটা মরে যাবে দাদি না ভালোই মানুষটারে কষ্ট দিও না পরে আমরা বলে আমি এই মানুষটার সুখ দেওয়ার জন্য সারা রাত যৌবন জ্বালায় কাতরাই কত কষ্ট পাই তুই কি আমার সেই জ্বালা মিটাইতে পারবি তাইলে আমি যাব না আমি তখন বললাম দাদি এটা কোন ধরনের কথা বলো অ্যান্ড আমার দাদা এটা কি উনি আমার বলে যে তুই যদি আমার সাথে থাকস তাইলে আমি আমার কথা মতো চলস আমি যা যা বলি তা তা করস তাইলে আমি আর যাব না আর যদি তুই আমার কথা মতো না শুনে তুই যদি তোর নানার কথাই শুনস তো দাদার কথাই শুনস তাইলে আমি এখান থেকে চলে যাব আমি আর থাকবো না পরের দিন এই রাতটা এটা বলে চলে গেল আমি তখন বললাম যে তুমি ওকে দুই দিন টাইম দাও তার কাছ থেকে আমি পারুলের কাছ থেকে দুই দিন টাইম নিছি দুই দিন টাইম নিয়া পরের দিন সকালবেলা নানা ঘুম থেকে উঠার পরে মানে দাদা ঘুম থেকে উঠার পরে আমি একই জায়গায় যে জায়গায় পারুলকে নিয়ে বসেছিলাম রাতে দিনের বেলায় সকালবেলা আমি দাদার নিয়ে ওই জায়গায় বসছি বসে বলতেছি দাদা তোমার একটা কথা জিজ্ঞেস করি তুমি আমার কথার সাফ সাফ উত্তর দিবা ও আমার বলে হ্যাঁ বলবো বল আমি বললাম দাদা তুমি কি পারুলে সত্যি অনেক ভালোবাসো দাদা আমার বলে আরে ভালোবাসি মানে এই পারুল আসার পর থেকে তো আমার জীবনটা পুরো পরিবর্তন হয়ে গেছে এবং আমি যদি জানতাম তাহলে আমি পারুলকে আরও আগেই বিয়ে করতাম আমার লাইফে এখন কোনো দুঃখ নাই কষ্ট নয় রাতের বেলা আমার শরীর টিপে দেয় পা টিপে দেয় আমার মাথা টিপে দেয় আমাকে ঘুম পাড়ায় আমার খুব ভালো লাগে রে এমন একটা মানুষ আমার সাথে আছে আমি তখন বললাম দাদা যদি মানুষটা হঠাৎ করে তোমার জীবন থেকে চলে যায় তাহলে কী করবা দাদা এমনভাবে আমার দিকে তাকালে তার চোখের পানিগুলো টলমল করতেছে মানে চোখে পানি চলে আসছে আমি ওনার বাসায় আজকে এতগুলো বুঝছ কিন্তু কোনো দিন তারা কাঁদতে দেখে নেয় কোনো ব্যাপারে তার চোখের পানি পড়তে দেখে নেয় তাকে ডাকাতে মারছে মায়েরা হসপিটালে ভর্তি করাইছে সেখানেও সে অনেক বেশি স্ট্রং ছিল অনেক শক্ত ছিল কখনো তার চোখে এক বিন্দু পরিমাণ পানি আসতে আমি দেখি নাই কিন্তু সেদিন হঠাৎ করে দাদা চোখের মধ্যে পানি নিয়ে আসে এসে আমাকে বলে এই মেয়েটা চলে গেলে আমি হয়তো বাঁচব না এটা বলে দাদা তখন আমার এখান থেকে উঠে চলে যায় আমি তখন সারাটা দিন চিন্তা করি হায় আল্লাহ তাইলে এখন কী করা যায় পারুল তো ঠিকই চলে যাবে পারুলকে তো রাখা যাবে না কারণ পারুলের যে অভাব এই অভাব তো আমার না আমার দাদা মিটাইতে পারবে না সো পারুল তো থাকবে না আমি তখন খুব ডিপ্রেশনে পড়ে যাই খুব টেনশনে পড়ে যাই কী করা যায় পরের রাতে একইভাবে পারুল আবারও ঘরের দরজায় এসে ঠক 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 করে শব্দ করে সেই শব্দে আমার তখন ঘুম ভাঙে ভাঙার পরে আমি আবারও পারুলের সাথে উঠে একইভাবে সেই নারিকেল বাগানে গিয়ে বসি বসে আমি পারুলে বলতেছি পারুল নানা ভাই কিন্তু তোমার অনেক ভালোবাসে এবং দাদা ভাই তোমার অনেক ভালোবাসে তুমি যদি চলে যাও দাদারা বাঁচাইতে পারবো না দাদা কিন্তু সত্যি সত্যি মরে যাবে ও আমাকে বলে এই বইরাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আমি আমার জীবন জীবন শেষ করতে পারবো না আমি তোরে যেটা বলছি তুই যদি এটাতে রাজি থাকোস তাইলে আমার কোনো আপত্তি নেই আমি তখন বললাম কিন্তু এটা তো হারাম ও আমার বলে তাই হালাল কইরা নেই আমি তখন বললাম কীভাবে আমার বলে তুই আমার বিয়ে কর আমি তখন বললাম দাদা তো তোমার বিয়ে করছে তুমি তো দাদার বিবাহিতা বউ তাহলে আমি তোমার আবার কেমনি বিয়ে করব। ও আমারে বলে কোনো সমস্যা নেই আমার কাছে একটা পরিচিত কাজই আছে আমি ওই কাজের কাছে তোরে লইয়া যাবো তুই আমার ওখানে বিয়ে করবি অ্যান্ড বিয়ে করার পরে তুই আমার সাথে সব রকমের সম্পর্ক করবি আমি তো দাদার সাথেও থাকবো তোর সাথেও থাকবো আমি তখন বললাম এটা যদি মানুষজন জানতে পারে তাহলে কী মনে করবে ও আমার বলে কেউ কিছু মনে করবে না এটাতে কারো কিছু যায় আসে না এবং তোর দাদা তো আমার সাথে জাস্ট শুয়েই থাকে আর তো কিছু হয় না সুতরাং এরকম একটা লোক আমার সাথে থাকুক না দাদা হিসাবেই থাকুক আমি তোর বউ হিসাবে থাকি ওর এই প্রস্তাবটা তখন আমার কাছে ভালো লাগলো ভালো লাগলো এই মর্মে যে পারুলকে যেভাবেই হোক দাদার জীব
দাদি যে তুমি জীবন ও দাদার এই কথাটা বলবে না কারণ দাদা যদি কখনো এই কথাটা জানতে পারে তাহলে আমার মনে হয় যে আমি খুন হয়ে যাব ও আমার বলা আচ্ছা ঠিক আছে আমি বলবো না আর ও আমি এটাও বললাম যে দাদা যদি জানে যে আমি তোমার বিয়ে করছি তাহলে দাদা কিন্তু আমার মেরেই ফেলবে ও বলে আমি কারো কাছে বলবো না তোমার মাথায় হাত দিয়ে শপথ করলাম এরপর থেকে শুরু হয় একটা নতুন জীবনের গল্প রাতের যখন রাত্রি যখন নেমে আসে চার দিক যখন অন্ধকার হয়ে পড়ে অন্ধকার হয়ে পড়ে গাছপালাগুলো যখন ঘুমিয়ে পড়ে নিরবই রাতে পারল তখন আমার দাদাকে ঘুম পারাইয়া আসতে করে ঘরের দরজা খুলে আমার ঘরে চলে আসে ফজরের আজানির কিছুক্ষণ আগে আমার ঘর থেকে উঠে ও আবার তার ঘরে চলে যায় এইভাবে অনেকগুলো দিন কেটে যায় অনেকগুলো দিন কাটতেছে আমাদের মাঝে অনেক মিষ্টি প্রেমের ভালোবাসার সম্পর্ক আছে আমরা স্বামী স্ত্রী দুজনে মিলে কত যে রাতের বেলা আমরা গিয়ে মাছ ধরছি পুকুরে একসাথে পুকুরে নেমে আমরা মাছ ধরতাম তারপরে সেই মাছ এনে আবার রাতের বেলায় দুজনে রান্না করতাম করে খাইতাম আবার অনেক সময় আমরা পিকনিকও করতাম এই সব কিছুই নানার দাদার চোখের আড়ালেই হইতো দাদা কিন্তু কিছুই বুঝতে পারত না কারণ দাদা সন্ধ্যা রাতেই ঘুমায় যাইত কেউ মরে গেলেও দাদা নাসির মোল্লার ঘুম থেকে উঠত না এত পরিমাণের ঘুমের পাগল ছিল আর সেই সময় গরু অত বেশি ছিল না অল্প দুই একটা গরু ছিল জাস্ট দুধ খাওয়ার জন্যই গরুগুলো রাখছিলাম আদার্স কোনো কারণে কিন্তু গরু রাখি নেই গরুর ব্যবসা ওই সময় একেবারেই বন্ধ আর দাদার ওই ছেলেও আমেরিকা থেকে দাদার সাথে কোনো যোগাযোগ করত না পারুল আর আমি মিলে প্রতিটা রাতকে এক একটা স্বর্গীয় রাত তৈরি করতাম আমার এত ভালো লাগতো আমার পছন্দের জামাগুলো পারুল পড়ত পুইরে আমার সাথে দিঘির পারে পুকুর পারে নারকেল বাগানে ঘুরে বেড়াতো আমাদের মাঝে এত রোমান্টিক একটা সম্পর্ক ছিল যেটা বলে বোঝাতে পারবো না রাতের ওই চাঁটটা আমাদের ভালোবাসা দেখে লজ্জা পাইতো আমার আমার কাছে মনে হতো যেন নারকেল নারকেল গাছের ওই পাতাগুলো চিকন চিকন পাতাগুলোর মধ্যে চাঁদের আলোটা একটু একটু করে উঁকি মেরে আমাদের দিকে তাকাইতো আমাদের দিকে তাকায় থাকতো এত মধুর প্রেম আর ভালোবাসা আমাদের দুজনের মাঝে ছিল সময়গুলো এভাবে কাটতে কাটতে একটা পর্যায়ে হঠাৎ করে পারুল বাচ্চা কনসেপ্ট করে পারুল যখন বাচ্চা কনসেপ্ট করে তখন পারুল আমারে বলে যে আমি তো বাচ্চা কনসেপ্ট করছি এখন আমি কি করব আমি তখন বলি যে সমস্যা কি নানার বাচ্চা হিসেবে দাদার বাচ্চা হিসেবে চালাই দিবা বাচ্চা তো হইলে হইলেই কথা আমি তো আদি বাচ্চাটা কিছু করতে পারবো না দাদার বাচ্চা হলে দেখা যায় যে দাদার জায়গায় সম্পত্তিগুলো বুক করতে পারবে এই হিসাবে ও আমার তখন বলে যে তোমার দাদার সাথে আমার কোনো রকমের সম্পর্ক নাই কোনো কিছু হয় না তাহলে বাচ্চার কথা কীভাবে মানবে আমি তখন বলে আমারে মানবে মানবে বইরা তো কখন কী করে তার কোনো ঠিক নেই তুমি এটা বোঝাও কারণ আমার কথা হচ্ছে আমি কোনোভাবেই বাচ্চার দায়িত্ব নিব না কারণ আমি যদি এই বাচ্চার দায়িত্ব নিই তাহলে একে তো আমি বাচ্চার জীবনটা নষ্ট করতেছি আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে এটা যদি কোনোভাবে নাসির মোল্লা জানতে পারে তাহলে কিন্তু অনেক ক্ষতি করে ফেলবে তখন এখনকার সময়ে যেরকম অনেক মানে অনেক বেশি ইয়ে ছিল আমি তখন চিন্তা এক সময় ভাবতেছিলাম যে বাচ্চাটা নিয়ে নষ্ট করব এটাও নিয়ে নষ্ট করব আবার চিন্তা করে বাচ্চা নষ্ট করতে গেলে যদি পারুলের অন্য কোনো সমস্যা হয়ে যায় আমি তো আর অত ভালো বুঝি না আমি তখন খুব টেনশনে পড়ে যাই যে আমি কোন পথে যাব কোন পথে গেলে বাঁচতে পারব কিন্তু এইভাবেই দিদাদের ভিতরে থাকতে থাকতে বাচ্চা ওটা তখন অনেক বড় হয়ে যাওয়ার পেটে এমন একটা সময় বড় হয় যে ওই বাসমা আর বাচ্চাকে নষ্ট করারও কোনো অয়ে থাকে না বাচ্চাকে ওই সময় নষ্ট করা যাবে না তখন খুব টেনশনে পড়ে যায় যে কী করব এরকম করে সময়গুলো কাটতে কাটতে একটা পর্যায়ে ওর শরীরের এই পরিবর্তনটা নাসির মোল্লা বুঝতে পারে নাসির মোল্লা বুঝতে পারে যে ওই শরীরের ভিতরে সামথিং কিছু একটা হয়েছে ওর পেটে নাসির মোল্লা একজন ওকে জিজ্ঞেস করে যে তোমার পেটে কী হয়েছে এবং প্যাট তো ফুলে দেখা যাচ্ছে কেন পারুল তখন নাসির মোল্লাকে বলে যে আপনি জানেন না আপনিই তো করছেন এমন করে বলে পরে বলে কীভাবে দেনা বলে আমার পেটে তো বাচ্চা আছে এটা জানার পরে নাসির মোল্লা তখন একটা হাসি দেয় হাসি দিয়ে কিছু বলে না কিন্তু পরের দিনে নাসির মোল্লা সকালবেলা আমারে বলতেছে যে রেজাউল তুই গিয়ে পারুলের বা আমারে নিয়ে আমাদের বাড়িতে পরের দিন সকালবেলা আমি তখন বললাম যেটা কোন ধরনের কথা বলে না না হঠাৎ করে কেন পারুলের বাবা মারে আনবো উনি আমারে বলে আমি যা করতে বলছি তুই তাই কর তুই যা গিয়ে পারুলের বাবা মাকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে আয় আমি তখন সকালবেলা বলে গেলাম পারুলের আর কিছু বলতে পারলাম না পারুল কিন্তু ঘরের মধ্যে ঘর থেকে আর বের হচ্ছে না আমি গিয়ে পারুলের বাবা মা দুজনকে নিয়ে আসলাম দুপুরের দিকে আসলাম আসার পরে দেখলাম যে বাসার মধ্যে অনেক খাওয়া দাওয়ার আয়োজন কাজের ওই মেয়েটাকে দিয়ে দাদাভাই অনেক রান্না বান্না করছে রান্না বান্না করছে এবং আশেপাশ থেকে কিছু গণ্যমান্য লোকজনকেও দাওয়া দিছে দেখতে দেখতে তিনটা বাজে খাওয়া দাওয়ার পর্ব শেষ হলো তিনটা বাজে তখন পারুল সহ পারুলের বাবা মা সবাইকে মিলে তখন ঘরের ভিতরে একটা মিনি বৈঠকের আয়োজন করা হলো সেই বৈঠকে পারুলকে জিজ্ঞেস করা হলো যে পারুল তোমার পেটে যে বাচ্চা আছে বাচ্চার বাবাকে পারুল তখন এক কথাই বললো এই বাচ্চার বাবা হচ্ছে নাসির মোল্লা নাসির মোল্লা তখন দাঁড়িয়ে বলতেছে যে এটা মিথ্যে কথা ওর সাথে সন্তান হতে পারে
পারুলকে যে পারুল সত্য কথা বলে যে সন্তানের বাবাকে পারুল তখন আমার মুখের দিকে থাকে আমার চোখের পানিগুলো তখন টলমল করতেছে আমি কিভাবে বলবো আমি ওকে মুখে ইশার দিয়েছি আমার কথা বলি না কারণ আমি এতটাই ভয় পাইছিলাম নাসির মোল্লার হাতে কিন্তু একটা ছুরিও ছিল ওই সময় নাসির মোল্লা যে কোনো সময় ছুরি দিয়ে আমাকে আঘাত করতে পারত আমি এই ভয়ে পারুলকে মুখে না করতেছি পারুল কিন্তু বলে না সময়টা কাটতে কাটতে প্রায় গ্রামের সব মানুষগুলো এই নাসির মোল্লার বাড়িতে উপস্থিত হয়ে গেল সবাই তখন পারুলকে জিজ্ঞেস করছে যে পারুল সত্য কথা বলো সন্তানের বাবাকে পারুল কোনো কথাই বলে না মাগরিবের আজানের পরে নাসির মোল্লা তখন আমাদের এলাকার যে সর্দার ছিল সর্দারকে দায়িত্ব দিল যে সর্দার সাহেব আপনার রায় দেন কী রায় হবে তখন বলা হয়েছে বলা হলো যে পারুলকে একশো বেতার আঘাত একশো বেতার আঘাত করা হবে এবং নাকে খড় দিয়ে এ বাড়ি থেকে পারুল বেরিয়ে যাবে একইভাবে মাগরিবের অন্ধকারের পরে পারুলকে একশো বেতার আঘাত করা হয় এই পেটে বাচ্চা থাকা মহিলাটাকে গ্রাম্য সালিসে একশো বেতার আঘাত করে এবং নাকে খড় দিয়ে পারুলকে গ্রাম থেকে বাড়ি থেকে বের করে দেয় পারুল বেরিয়ে যাওয়ার পরে নাসির মোল্লা তখন কেমন জানি অন্যরকম হয়ে পড়ে মানে একটু অন্যরকম হয়ে পড়ে উনি সম্ভবত ব্যাপারটা বুঝে যায় যে ঘটনাটা আমি ঘটাইছি কোনো না কোনোভাবে হয়তো ওনাকে আশেপাশের লোকেরা বলে দেয় যে তোমরা দুজন ছাড়া তুই বাড়িতে কেউ নাই এবং তোমার বহুতো ঘরের বাইরে যাইতেও না তাহলে এই ঘটনা এ ঘটাইছে নাসির মোল্লা এবার কারণে অকারণে আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করতে থাকে এবং আমার গায়ে হাত পর্যন্ত তোলে এরকম করে যদি মাঝে মাঝে উঠানের মধ্যে পায়খানা করে আমাকে বল যে তুই এটা পরিষ্কার কর এরকমভাবে যে বলে তো আমার তো এখন গরু নেই আমারটা পরিষ্কার কর ওরকম করে আমাকে এত ছোট ছোট কাজ করায় আমি বলে বোঝাতে পারবো না একটা সময় মানে অভিমানে খবর পেলাম যে আমার ওই আমার ওই পারুলের সন্তানটা নাকি নষ্ট হয়ে গেছে পেটে নষ্ট হয়েছে পারুল নাকি খুব কান্নাকাটি করতেছে খুবই কান্নাকাটি করতেছে মানে পেটে নষ্ট হয়েছে বলতে হওয়ার সময় নাকি এটা মারা গেছে মানে যে একটা টাইমিং এটা হওয়ার কথা ছিল ওই টাইমিংয়ে না হইয়া এর আগে হয়েছে এবং হওয়ার সময় বাচ্চাটা মারা গেছে এটা শুনতে পারার পরে আমার তখন খুব খারাপ লাগে দুই দিন পরে আমি তখন পারুলটা দেখতে যাই পারুলদের গ্রামে এ পর্যন্ত কিন্তু আমি আর যাই নাই দুদিন পরে যখন দেখতে যাই পারুল তখন আমি বিকেলের দিকে যাই আমি মিষ্টি টিষ্টি নিয়ে যাই গেলে পরে পারুল আমার ওইখানে কলার চাই বা ধৈরা আমার মারতে শুরু করে পারুলের বাবা মা সবাই বের হয় বের হওয়ার পরে বলে কী হয়েছে বলে এ আমার সংসার নষ্ট করছে ওর কারণ আমার সংসার ভেঙে গেছে ও আমার জীবন নষ্ট করছে আমি তখন ওর মুখের দিকে তাকে আসছি মনে মনে চিন্তা করতে স্যারি এ তো সেই পারুল যে পারুল আমার বলছিল যে তুই যদি আমার বিয়ে করস তাহলে আমি তোর না তোর দাদার সংসার করব অন্যথায় আমি তোর দাদাকে ছেড়ে চলে যাব আমি তো শুধুমাত্র দাদার সংসার করানোর জন্য পারুলের সাথে এই কাজে লিপ্ত হয়েছিলাম কিন্তু পারুল এখন উল্টে আমাকেই ব্লেন দিতেছে আমার গায়ে হাত তুলতেছে এবং সে তখন আমাকে বলতেছে যে ও আমার সাথে এগুলো করছে ও আমার স্বামী দোস্তুর মতো আমার স্বামী এতদিন পর্যন্ত আমার খবর নিতে আসে না গ্রামের মানুষকে ডাকেন আমি তখন পারুলের বাবারে বললাম যে বাবা আপনি আমার কথা শোনেন আপনি গ্রামের মানুষকে ডাইকেন না আপনারা চলে আসার পর থেকে আজ এই বেশ কয়েকটা মাস আমি নাসির মোল্লার সাথে খুব কষ্টে ছিলাম আমার উপর খুব গায়ে হাত তুলছে আমার খুব খারাপ আচরণ করছে আমি আপনার সাথে থাকতে চাই উনি তখন বলে তালি তুই আমার সাথে থাক কেউ আর যাস না পরে আমি আর নাসির মোল্লার কাছে যাই না এবং আমার যে জায়গাটা ছিল ওই জায়গাটাও কিন্তু নাসির মোল্লা এরপরে দখল করে নেয় জাল টাল দলিল করে কেমনে কেমনে আমার যে জায়গাটা ছিল মানে আমাদের যে ঘরবিটাটা ছিল ওই ঘরবিটাটা পুরোটাই নাসির মোল্লা নিয়ে নেয় মানে নাসির মোল্লা হানড্রেড পারসেন্ট কনফার্ম হয়ে যায় যে পারুলের সাথে যে ঘটনাটা এই ঘটনাটা পুরোপুরিভাবে আমিই ঘটাইছি এবং এই ঘটনার খলনায়ক আমি এটাও বুঝে যায় এবং এরপরে সেই স্টেট ভুলে নেয় তো যাই হোক আমি আর আমার গ্রামে আসি না আমি তখন পারুলের সাথে ওই গ্রামেই থাকতেছি পনেরো দিন থাকতেছি এবং পারুলের বাবার সাথে ব্যাঙ্গারি চালা ব্যাঙ্গারি চালাচ্ছি ওভাবেই আসে কিন্তু খবরটা কীভাবে জানি আমাদের গ্রামে পারুলের মানে নাসির মোল্লার কানে চলে আসে নাসির মোল্লা কীভাবে জানি জেনে যায় যে আমি পারুলের সাথে আসি এবং পারুলকে বিয়ে করছি পারুলদের গ্রামে আমি ব্যাঙ্গারি চালাইতেছি এবার নাসির মোল্লা প্রত্যেক দিন লোক পাঠায় যে ওরে ধরে নিয়ে আয় আমাদের গ্রাম থেকে বিভিন্ন ধরনের খারাপ টাইপের কিছু লোক থাকে না তারা তখন ডাকে ডাইকা বলে যে নিয়ে আসার জন্য আমি তখন যাই না এমন করতে করতে আমাদের গ্রামে সর্দার দিয়ে পারুলদের গ্রামে সর্দারের কাছে একটা বিশাল দরবারের আয়োজন করা হয় ওই দরবারে আমাকে উপস্থিত থাকতে বলে আমি জানি এই দরবারে উপস্থিত থাকা মানেই হচ্ছে আমাকে পিসাই দেবে মানে গ্রাম্য সালিসে এমন একটা রায় আমাকে দিবে যে রায়ের কারণে আমি পারুলকেও হারাবো এবং বাকি জীবনটা হয়তো আমার জেলখানায় কাটতে হবে শুনতে পেলাম থানাতেও নাকি নাসির মোল্লা মোটামুটি টাকা টুকা দিয়ে লোকটোক সব ঠিক করে ফেলছে এই ভয়ে একদিন রাতে আমি পারুলকে বলতেছি পারুল আমরা কি করব কারণ যদি নাসির মোল্লা আমাদের ওই গ্রামে ঢুকে আমার তোমার গ্রামে ঢুকে এবং তোরা তোমার গ্রামের দুষ্ট প্রকৃতির লোকগুলোকে নিয়ে একটা সময় তো আমাকে নিঃশ্বাস করে দেবে আমি তো এই গ্রামে থাকতে পারবো না তুমি আমাকে বলো
আত্মীয় ঢাকাতে থাকে মিরপুর ওনাদের বাসা এবং সেই বাসার ঠিকানা ফোন নাম্বার সব কিছুই আছে ফোন নাম্বার ঠিকানা আমাদেরকে সব কিছু দিল আমরা কি করলাম ভোর রাতেই খুলনা থেকে আমরা তখন হচ্ছে খুলনা বাস স্ট্যান্ডে চলে আসি বাস স্ট্যান্ড আসার পরে সকালে ভোরের বাসে যেই দিন দুপুরবেলা দরবারের আয়োজন ওই দিনে সকালবেলা আমি আর পারুল ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়ে দিই এবং পারুলের মায়ের ওই বোনের আত্মীয়র বাড়িতে আমরা তখন গিয়ে উঠি আর ফোন নাম্বার আমারটা খোলা ছিল আমার কাছে একটা বাটনওয়ালা ফোন ছিল পারুলের কাছেও ছিল তো ওই মোবাইলে তখন বিভিন্ন রকমের কল টল আসতেছিল গ্রাম থেকে যে পারুলের বাবাকে গ্রাম্য শালিশের জুতা দিয়ে পিটানো হয়েছে এবং পারুলের বাবার গায়ে হাত তোলা হয়েছে অনেকেই মানে তথ্য দিয়েছে যে পারুলের মা আমাদেরকে বিদায় করে দিছে এই জন্য পারুলের মাকে অনেক অপমান করা হয়েছে গ্রাম্য শালিশে যা হয় আর কি এরকমভাবে তাদেরকে অপমান অপদস্থ করা হয়েছে তো আমি আর এইসব ব্যাপার নিয়ে কোনো কথা বলি না না বলার পরে আমি যখন ঢাকাতে চলে গেলাম ঢাকাতে গিয়ে আমি যে বাসার মধ্যে আসি ওই বাসাটা মোটামুটি আনটিটাও যথেষ্ট পরিমাণের ভালো ছিল নিজের সন্তানের মতো আন্টি আমাকে খুব আদর করত কখনো এমন না যে আমি অন্যের ছেলে ওই হিসেবে আমাকে দেখত না খুব আদর করত এবং পারুলকে অনেক বেশি ভালোবাসত আন্টির একটা মেয়ে ছিল যার নাম হচ্ছে প্রিয়া প্রিয়া কী করতো এটা আমি জানি না তবে আন্টির মুখে শুনেছিলাম ওনাকে একটা রেস্টুরেন্টে চাকরি করে মানে ঢাকাতেই কোনো একটা রেস্টুরেন্টে চাকরি করে ওরকম একটা কথাই শুনতেছি এরকম করে সময়গুলো কাটতে কাটতে আমি তখন ট্রাই করতেছি যে ওখানে কিছু একটা করার জন্য তো ওরকম করে এখানে সেখানে বিভিন্ন জায়গায় কাজ খুঁজে কোনো কাজ পাই না যেহেতু গ্রামে আগে কয়েকদিন পারুলের বাবার সাথে ব্যান গাড়ি চালাইছিলাম সো ব্যান গাড়ি চালাইতে আমার মনে হলো যেন এই কাজটা আমি করতে পারবো পরে আমি প্রিয়ার বাবাকে বললাম মানে ওই আন্টির হাজব্যান্ডকে বললাম যে এরকমভাবে কোথাও ব্যান গাড়ি ঠিক করে দেওয়া যাবে কি না আমি ব্যান গাড়ি চালাবো উনি তখন আমাকে বলে যে ব্যান গাড়ি তো ওভাবে কেউ দিবে না আর শহরে ব্যান গাড়ি চালানোটাও অনেক কঠিন ওটা গ্রামের মতন অত সহজ না এখানে ব্যান গাড়ি চালাইতে অনেক ঝামেলা আছে তুমি পারবা না উনি আমাকে ওই কাজটাও করতে দিল না না দেওয়ার পরে আমি তখন ওভাবেই পড়ে আছি যে দেখা যায় কী করি এরকম করে প্রায় এক মাসের মতো কেটে যায় গ্রামের সাথে কিন্তু আমাদের আর কোনো যোগাযোগ নেই কারোর সাথে কারো কোনো যোগাযোগ নেই এক মাস পরে একটা সময় পারুল আমাকে বলতেছে যে একটা কাজ করি তুমি যেহেতু কোনো কাজ পাইতেছ না বা কোনো কাজ করতেছ না প্রিয়া যে হোটেলে কাজ করে আমি প্রিয়ার সাথে হোটেলে কাজ করব এটা আমাকে বলে তো আমি তখন বললাম যে ভালো কথা প্রিয়ার সাথে হোটেলে কাজ করবা তো ভালো কথা করো এমন করে তো ওই সমস্যা নেই যেহেতু প্রিয়া আমাদের বাসায় থাকে তাহলে সে করবে তখন সে প্রিয়ার সাথে কাজে যায় প্রিয়ার সাথে কাজ করে এক সপ্তাহখানি কাজ করে সপ্তাহখানি কাজ করার পরে ও আর যায় না মানে এক সপ্তাহ কাজ করে পরে আর যায় না রাতের বেলায় যায় সন্ধ্যার সময় যায় রাতে দুইটা তিনটার দিকে আসে ওটা নাকি নাইট হোটেল তো আমি তো ভাই ঢাকা শহরের হোটেল টোটেল সম্বন্ধে অত ভালো বুঝি না বা জানিও না তো এরপরে আর ও যায় না হঠাৎ করে যায় না আমি তখন বললাম কি ব্যাপার পারুল তুমি এতদিন গেলে এখন হঠাৎ করে যাওয়া বন্ধ করে দিলা ঘটনাটা কি ও আমাকে বলে এটার মধ্যে যেতে হলে একটা ঘটনা আমাকে একটা জিনিস শিখতে হবে আমাকে এটা বলে আমি তখন বললাম কী শিখতে হবে আমার নাচ শিখতে হবে নাচ শিখা ছাড়া ওই হোটেলে রাখে না তো আমি তো ভাই অজপাড়া গায়ের মানুষ অত বেশি শিক্ষিত না বা দুনিয়াদারি সম্বন্ধে অত কিছু বুঝিও না আমি তখন বললাম এটা কোন ধরনের কথা বললা যে ওইখানে কাজ করতে হলে তোমাকে নাচ শিখতে হবে নাচ শিখে কাজ করতে হবে আমার কাছে তো ব্যাপারটা কেমন যেন একটু কাল্পনিক কাল্পনিক মনে হয় এটা কোন ধরনের কথা ও আমাকে বলে হ্যাঁ এটাই আমাকে বলছে এরপরে পারুল তখন নাচ শিখে মানে কোথায় কোথায় জানি নাচ শিখে এরকম করে নাচ শিখে এবং নাচ শিখার পরে ফারুল তখন কী করে ওই প্রিয়ার সাথে একটা হোটেলে কাজ করতে শুরু করে মানে আমাকে যেটা বলো যে ওটা নাকি আবাসিক হোটেল রাতের বেলা ওরা হোটেল বাড়া দেয় এরকম একটা কথা আমি তো কোনো কিছুই জানি না এমন করে সময়গুলো কাটতেছে কিন্তু একটা ব্যাপার আমি একদিন হঠাৎ করে মানে পারুলের যেই মানে ডাইনিং মানে কাপড় রাখার যে জায়গা ছিল ওই জায়গাটা হঠাৎ করে একদিন আমি কোনো একটা কারণে খুঁজি আর কি ওই সময় আমি একটা রিক্সার গ্যারেজের চাকরি নেই মানে গ্যারেজের মিস্ত্রি হিসাবে কাজ করি আর কি ওই যে রিক্সার পাস তাস এগুলো মিস্ত্রি হিসাবে কাজ করি আমি এখন মিস্ত্রি কাজটা মোটামুটি শিখে গেছি আস্তে আস্তে একটা রিক্সার গ্যারেজে কাজ করি তো ওই পাসটা একদিন আমি ডোরটা খুললাম খোলার পরে আমি ভিতরে দেখতে পেলাম যে অনেক ছোট ছোট জামা যেগুলো ছোটো বাচ্চারা পরে এরকম হাফ প্যান্ট বা এই টাইপের কিছু কাপড় চোপড় এবং যেগুলো বিভিন্ন রং চং মাখে এরকম তো এগুলো দেখার পর আমি তখন পারুলকে জিজ্ঞেস করলাম যে পারুল তোমার এখানে এরকম ড্রেস কেন এটা বললাম ও আমাকে বলে এগুলো শখ করে কিনছি তো রাতের বেলা তোমার পরে দেখাবো তো এখানে কিন্তু একটা দুইটা না প্রায় দশ পনেরোটার মতো ড্রেস এরকম তো আমার ভিতর তখন খুব খারাপ লাগে কাজ করতেছে যে কী ব্যাপার এই ড্রেসগুলো কোথেকে আসলো এবং এই ড্রেসের কারণটা কি পারুলের ড্রেসগুলো পাইলো কোথায় এইবার আমি জিনিসটাকে একটু ইনকোয়ারি করতে শুরু করি যে আসলে এই ড্রেসের রহস্যটা কি ওখান থেকে রহস্যটা উন্মোচন হয় এরকম করে ইনকোয়ারি করতে করতে
আমি ওটা ডিরেক্টলি মানা করে দিই যে তুমি এই কাজে যাবা না তুমি এই কাজ করবা না এবং তোমাকে রেড আমি করতে দিব না ও তখন আমাকে বলে যে তুমি কেন দিবা না আমি বলে যে আমি দিব না তুমি এই কাজ করতে পারবা না ও আমাকে তখন বলে যে তুমিও ইনকাম করো না আমিও ইনকাম করব না আমরা কি এভাবে বসে বসে খাবো আমরা আন্টির বাসায় কদিন বসে বসে খাবো এভাবে দশ পনেরো দিন কেটে গেলো আমি আর মানে ওরে যেতেই দিই না পারুলটা আমি যেতেই দিই না প্রিয় আমার সাথে খুব সিং ক্রিয়েট করে যে এটা কেমন কথা বলেছেন ভাইয়া ভাবি আমার সাথে যায় কাজ করে আপনার সমস্যাটা কোথায় আমি দেই না পনেরো দিন পরে একদিন প্রিয়া আমাকে হঠাৎ করে বলতেছে যে একটা কাজ করেন এইভাবে তো জামাইবো আমাদের ঘরে এরকম বসে বসে খাচ্ছেন আপনি যে টাকা ইনকাম করেন ওই টাকা দিয়ে তো আপনার জামাইবোয়ের খাবারও হয় না তো আমার একটা বন্ধু আছে নাম হচ্ছে হাসান ওর আবার মানে ইয়ে কোম্পানি আছে ট্রাভেল এজেন্সি আছে আপনি একটা কাজ করেন আপনি বিদেশ চলে যান আর ভাবিরই দেশে পাঠিয়ে দেন এই কথা আমাকে প্রিয়া বলতেছে তা আমি তখন বললাম যে ভাবিরই আমি দেশে কই পাঠাবো দেশে তো আমার কেউ নেই আমি কোন জায়গায় পাঠাবো পরে আমাকে বলে কেন আপনার সৎমা আছে না আচ্ছা এরই মাঝে একটা কথা বলতে আমি ভুলে গেছিলাম আমি কিন্তু মাঝে মাঝে আমার সৎ মায়ের সাথে মানে সরি আমার ওই মায়ের সাথে কথা বলতাম মাকে যেখানে বিয়ে দিয়েছিলাম ওই জায়গায় আমার মায়ের সাথে মাঝে মাঝে কথা হইতো আর ওই লাস্টের দিকে আমার যে বাবাটা ছিল ওই বাবাটাও মারা যায় তা আমার মায়ের হচ্ছে দুইটা মেয়ে একটা ছেলে আছে ওই পরিবারে তাদের সাথে আমার যোগাযোগ হইতো মাঝে মাঝে কথাবার্তা হইতো তো তখন আমাকে প্রিয়া বলতেছে যে আপনার ওই মায়ের কাছে ওরে পাঠাই দেন মানে ইয়েকে পাঠাই দেন পারুলকে পাঠাই দেন আমাকে এটা বলে আমি তখন বললাম ঠিক আছে যদি আমার বিশার ব্যবস্থা হয়ে যায় তাহলে আমার মায়ের কাছে পারুলকে পাঠিয়ে দিয়ে আমি চলে যাব কিন্তু বিশা নিয়ে তো টাকা লাগবে এই টাকা আমাকে কে দেবে তখন প্রিয়া বলতেছে যে একটা বিদেশি সংস্থা আছে তারা টাকা দিয়ে লোকদেরকে বিদেশ পাঠায় এবং গেলে মাসে মাসে ওই টাকা পরিশোধ করে দিলে হয়ে যায় এই কথা আমাকে প্রিয়া বলতেছে আমি পারুলের সাথে আলাপ করলাম পারুলে তখন আমাকে একই কথা বলে যে হ্যাঁ প্রিয়া যেটা বলছে এটা সত্য এটা করো অ্যান্ড এটা করলে তখন তোমার আমার জীবনটা চেঞ্জ হয়ে যাবে আমরা একটা ভালো প্ল্যাটফর্মে যেতে পারবো দেখো আমাদের একদিন সন্তানাদি হবে পরিবার হবে তখন আমরা কি করব আমরা কিভাবে থাকব আমাকে এটা বলে তো আমি তখন বললাম যে আচ্ছা ঠিক আছে সমস্যা নেই আমি এটা তোমার সাথে করব বা এটার মধ্যে আমি তখন এগ্রি হলাম আর ওর সাথে এই কথার মধ্যে আমি তখন এগ্রি হয়ে গেলাম যে ঠিক আছে আমি করব তো এরপরে তারা কী করে আমার পাসপোর্ট করে অল্প কয়েকদিনের মধ্যে আমার পাসপোর্ট কমপ্লিট করে এবং এর ভিসাটাও কমপ্লিট করে ফেলে ভিসাটা কমপ্লিট আমার জন্য দুবাইয়ের একটা ভিসা তারা অ্যারেঞ্জ করে যে আমাকে দুবাই নিয়ে যাবে ওখানেও একটা হোটেলে আমি চাকরি করব মানে খাবারের হোটেল এইভাবে প্রায় সাত মাসের মধ্যে ছয় থেকে সাত মাসের মধ্যে আমার সমস্ত ভিসা রিসা প্রসেসিং করে টাকা কোথ থেকে সেটা প্রিয়া জানে আর আমার হচ্ছে আমার বউ ফারুল জানে আমি কিন্তু জানি না তারা কোথেকে টাকা আনে টাকা টুকা সব কিছু জোগাড় করে তারা তখন আমাকে ইয়েতে পাঠাই দেয় ওইখানে পাঠাই দিই আমি যাওয়ার আগে আমার মারে ফোন করে আনি ঢাকাতে আনি আমার মায়ের সাথে আমি পারুলটে গ্রামে পাঠাই দিই আমার আম্মার কাছে থাকার জন্য গ্রামে পাঠাই দিয়ে পাঠাই দিই আমি তখন দুবাইতে যাই দুবাইতে যাওয়ার যেদিন যাই তার দুই দিন পরে পারুল আমার আম্মার সাথে কথা বলে আমি ফোনের মাধ্যমে আম্মা বলতেছে পারুল নাকি ঢাকাতে চলে আসছে জাস্ট দুই দিন পরে আমি তখন পারুলটে বললাম যে কী ব্যাপার তুমি ঢাকায় চলে আসলা কেন ও আমারে বলতেছে দেখো আমার গ্রাম ভাল লাগে না গ্রামে থাকতে আমার ভালো লাগে না আমার গ্রামটা কেমন জানি অসহ্য মনে হয় গ্রামের মধ্যে আমার কেমন জানি লাগে এগুলো আমাকে বলতেছে আমি তখন বললাম যে কি বললা গ্রামে তুমি সারা জীবন ছিলা এখন আর তোমার গ্রাম ভালো লাগে না ঠিক আছে তুমি তোমার আব্বা আমার কাছে চলে যাও যদি আমার মায়ের কাছে থাকতে ভালো না লাগে তুমি তোমার বাপ মায়ের কাছে গিয়ে থাকো না ওর বাপ মায়ের কাছেও যাবে না ওর ছোটো দুটা বোন আছে এই জন্য যাবে না এরকম যদি ঢাকাতে কী করবো ও আমাকে বলে দেখো আমি ঢাকা তো অনেক ভালো আছি তুমি যে কোনো সময় আমারে কল দিও আমি যাকে বারে ডেন্স করতাম এটাও করবো না আমি একাই থাকবো এবং প্রয়োজন আমার ছোটো বোনটাকে সাথে নিয়ে আসবো তো তারপরে ও করলো কি ওর একটা ছোটো বোন আছে ওই ছোটো বোনটার ও সাথে করে নিয়ে আসলো আমি না ছোটো বোনের সাথে আসে পরে আমি চিন্তা করলাম তাহলে থাক যেহেতু গ্রামেও ভালো লাগতেছে না শহরে থাকতে একটু অভ্যাস্ত তাহলে ওখানে থাকি কিন্তু ভালো টাকা ওইখানে ইনকাম করতাম প্রতি মাসে ইনকাম করে ওর জন্য টাকা পাঠাইতাম এই টাকা দিয়েও চলতো এইভাবে প্রায় দেড় বছরের মতো ও ঢাকাতে থাকে আমি তখন দুবাইতে থাকি দেড় বছর পরে ওর যে ছোটো বোনটা আছে ওই বোনটার বিয়ে হয়ে গেছে ঢাকাতে একটা জায়গায় বিয়ে হয়ে গেছে ওইখানে ওর বোনটা চলে গেছে ও তখন একাই থাকতেছে একা থাকতে থাকতে এই আমি গ্রামের সব ছেলেদের সাথে ফোনে কথা বলি সবার সাথে আমার সম্পর্ক হয় এমন করতে করতে মহসিন নামের একটা ছেলে আসে আমাদের গ্রামেরই মহসিন নামের একটা ছেলে আমার একদিন হঠাৎ করে বলতেছে ভাইয়া আপনার বউ ঢাকাতে কী কাজ করে আপনি কি এটা জানেন আমাকে এটা বলে আমি তখন বললাম কী কাজ করে ও তো ঢাকাতে কোনো কাজই করে না এমনিই থাকে ওর গ্রামে নাকি ভাল লাগে না মহসিন আমার বলে তা আমার বলে যে না ভাই আপনার বউ এমন একটা জায়গায় কাজ করে
পারুলের সাথে কথা বলার জন্য যোগাযোগ করি পারুল এগুলো কি ওকে জিজ্ঞেস করি ও আমাকে বলে আমি এগুলো করি নাই এবং মহসিনের কাছ থেকে এই জিনিসগুলো মুহূর্তের মধ্যে ছড়ায় গেছে পুরো এলাকাতে পুরো এলাকাতে ছড়ায় গেছে তার মাস দুয়েক পরে আমি তখন পারুলে বলতেছি পারুল তুমি এখনও সময় আছে গ্রামে চলে যাও ও আমাকে কেন আমি গ্রামে যাবো আমি বললাম তুমি গ্রামে যাবো দেখলাম যে না ওরে আমি কোনোভাবে ঢাকা থেকে বের করতে পারি না এবং ও ওই সমস্ত কাজে পুরো কোনোভাবে লিপ্ত হয়ে গেছে ও আমাকে একদিন ফোনে বলতেছে তিন লাখ চার লাখ টাকা ভাইয়া তুমি দুবাইতে গেছো ওই টাকা কোথ থেকে আসছে তার কোনো খবর নিস আমি বললাম প্রিয়া বলল কোন মাল্টিপারপাস কোম্পানি থেকে নিছে বলে হ্যাঁ প্রিয়ারে জিজ্ঞাসা করো প্রিয়া আমারে বিক্রি করে টাকা নিছে আর ওই টাকা দিয়ে তোমারই বিদেশ পাঠাইছে আমি তখন বললাম কী বলো এটা তোমারে বিক্রি করা টাকা দিয়ে আমি কেন দুবাই আসবো দুই বছর ছিলাম দুই বছর থাকার পরে কোম্পানি থেকে ছুটি নিলাম ছুটি নিয়ে ঢাকায় গেলাম ছুটিতে দেশে গেলাম গিয়া ওরা আমি ওইখান থেকে এই ঢাকা থেকে আমরা বের করে আনি বের করে আনি আমরা গ্রামে নিয়ে যাই ওদের গ্রামে যে গ্রামে ওর বাবা মা আছে ওর ছোটো দুটো বোন ছিল দুটারে বিয়ে হয়ে গেছে ওর মায়ের কাছে ওকে দিয়ে আসছি ওর মায়ের কাছে ওকে দিয়ে আমি প্রায় এক মাসের মতো গ্রামে থাকি ওর সাথেই থাকে ওর সাথেই থাকি এক মাস থাকি থাকার পরে আমি আবারও দুবাইতে চলে আসি এগুলো কিন্তু শেষ মানে মানুষের মোবাইল টোবাইলে যা গেছে সবই শেষ ও মা ওইখান থেকে ও আর গ্রামে থাকে না আমি দুবাই আসার পর পরে ও আবারও গ্রাম থেকে চলে আসে ঢাকাতে ঢাকাতে এসে আলাদা ফ্ল্যাট ভাড়া করে থাকে আমার সাথে কথা বলে বলে না কথা বলে বলে না এবং খারাপ মানে খারাপ জগতে যত রকমের নেশা জাতীয় খারাপ যত কাজ আছে সব কাজও করে সমস্ত রকমের ইনফরমেশান আমার কাছে আসে যে এটা করতেছে ওইটা করতেছে আমি আর কী করব ভাই আমি ওরে বুঝাই শোনাই কোনোভাবেই ওরে বুঝাইতে পারি না একদিন খুব কান্না করে ওর কাছে অনেক কান্না করেছে দেখো তুমি এই কাজটা ছেড়ে দাও তুমি যে টাকার বিনিময় এই কাজগুলো করতেছ এই কাজটা তুমি ছেড়ে দাও আমার তো টাকার অভাব নাই আমার তো টাকার অভাব নেই আমি তো যত টাকা লাগে তোমাকে দিতেছি তুমি এটা কেন করতেছ না ও আমাকে বলে যাদের মোবাইল আমার এই ভিডিওগুলো গেছে তুমি কি চাইলে মোবাইল প্রত্যেকটা মোবাইল থেকে ভিডিওগুলো ডিলিট করতে পারবা তুমি আমাকে গ্রামে রেখে আসছো তুমি জানো গ্রামের প্রত্যেকটা মানুষ আমাকে এই নিয়ে কথা বলে গ্রামের প্রতিটা যুবক ছেলের মোবাইলে আমার এই ধরনের ভিডিওগুলো আছে আমি তখন বললাম তো তুমি এই কাজটা কেন করছো আমাকে বলে আমি জানি না কীভাবে কেন করছি কী কারণে করছি বাট আমাকে নেশা করাইছে আমাকে এটা ওইটা খাওয়াইছে খাওয়ানোর পর আমার মাথা ঠিক ছিল না আমি কী কী করছি আমি জানি না আমি নেশাতে আসক্ত হয়ে গেছিলাম আমি তখন বললাম দেখো পারুল আমি তোমাকে খুব বেশি ভালোবাসি এবং দাদার বাড়ি থেকে কীভাবে তোমাকে আনছি সব কিছুই তুমি জানো তুমি দুবাইতে চলে আসো আমি দুবাই তোমার জন্য বিশার ব্যবস্থা করি ও বলো আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে দুবাই আমাকে নিয়ে যাও আমি ওইখানে গিয়ে থাকবো আমি ওর পাসপোর্ট টাসপোর্ট সব কিছু আনি আমি না বিভিন্ন জায়গায় জমা দিই বিশা লাগাইতে পারি না এখানে ওখানে বিভিন্ন জায়গায় জমা দিই বিশা লাগাইতে পারি না হঠাৎ করে ওর মোবাইলটা বন্ধ মানে কী কারণে বন্ধ আমি জানি না এর আগের দিন ওর সাথে আমার একটু ঝগড়া হয়েছিল ঝগড়া হয়েছিল বলতে এই কারণে আমি বললাম যে আমি ভিসাটা প্রসেসিং হতে হতে তুমি গ্রামে চলে যাও তুমি গ্রামে গিয়ে থাকো আমার ভিসাটা প্রসেস হলে তুমি দুবাইতে চলে এসো গ্রামে যাবে না ওর কথাই হচ্ছে গ্রামেই যাবে না কোনোভাবে গ্রামে যাবে না যতভাবে বুঝালাম যে তুমি গ্রামে চলে যাও গ্রামে গেলে অনেক ভালো হবে এরপর আমি তোমাকে গ্রাম থেকে আবার নিয়ে আসবো দুবাইতে ও গ্রামেই যাবে না গ্রামের কথা শুনতেই পারে না ও বলে গ্রামে গেলে মানুষ আমাকে ওই সব নিয়ে কোটা দেবো ওই সব কথা বলবে আমি গ্রামে যাব না তার গ্রামে যায় না না যাওয়ার পরে তো ঠিক আছে এখানেই পরে আসে ওইখানেই থাক তো এভাবে দুই দিন তিন দিন ধরে তার ফোনটা বন্ধ তিন দিন ফোনটা বন্ধ থাকার পরে আমি তখন চিন্তা করলাম কি তিন দিন ধরে তার ফোনটা বন্ধ ঘটনা কি তার সাথে আমার কোনো যোগাযোগ নেই কারোর সাথে কোনো কথাও নেই তিন দিন ধরে ফোনটা বন্ধ তো এর মাঝে আমি আবার ওই প্রিয়ার সাথে যোগাযোগ করতে পারতেছি না প্রিয়ারে পাইতেছি না প্রিয়া নাকি কক্সবাজার গেছে এটা প্রিয়া রাম্মা বলতেছে যে কক্সবাজার গেছে কোন একটা কারণে তো একদিন পরে প্রিয়ার সাথে সরি দুই দিন পরে প্রিয়ার সাথে আমার যোগাযোগ হয় তো আমি যখন প্রিয়ারে বললাম যে প্রিয়া পারুল কই থাকে তুমি কি জানো পরে বলে পারুলের ফোন তো বন্ধ আমি পারুলের নাম্বার অনেক কল দিয়েছিলাম নাম্বারটা বন্ধ আমি তখন বলে পারুল কই থাকে বলে পারুল গোল গোলশানের ওইদিকে থাকে আমি তখন তো গোলশানের ওইদিকে থাকে ওর মোবাইল বন্ধ তুমি কি একটু খবর নিবা তো বলে আচ্ছা ভাই আমি খবর নিই আপনাকে জানাবো এটা বইলা প্রায় দুই ঘন্টা পরেও আমার আবার কল দিল ইমোতে তো আমি তখন রিসিভ করলাম পরে বলতেছে ভাইয়া তুমি কি পারুলের কোনো খবর পাইস আমি বললাম যে না তো পারুলের কোনো খবর পাই নাই পরে আমার বলতেছে পারুল তো মারা গেছে আমি বললাম মানি পারুল মারা গেছে মানি পর বলো হ একদিন অবস্থায় পারুলের লাশ নাকি ঘরের মধ্যে ঝুলেছিল ফাঁসি দিয়ে মারা গেছে একদিন পরে আশেপাশের মানুষ পচা গ
আমাকে আর পাসপোর্টটা দিল না আমি অনেক চিল্লাইলাম পাসপোর্টটা দাও পাসপোর্টটা দেয় নাই না দেওয়ার পর আমি তখন বাড়িতে ফোন দিলাম ওর আব্বা আমাকে বললাম এই ঘটনা ওর আব্বা আমার বলল যে এমন এমন ঘটনা ঢাকার মর্গে লাশ রাখা আছে আপনার লাশের জন্য যান পরে মর্গে ওর বাবা মামা একদিন পরে আসতে মানে যেদিন ফোন করছে এর পরের দিন আর এর পরের দিনও প্রিয়ও এখান থেকে কক্সবাজার থেকে গেছে মানে টোটাল তাদের চার থেকে পাঁচ দিন টাইম লেগে গেছে আগে টোটাল হসপিটালে যেতে এভাবে আমরা জানতে পারি যে হসপিটালে যাওয়ার পরে প্রিয়া খবর পায় যে বেওয়ারিশ লাশ হিসেবে নাকি ওকে মাটি দিয়ে দেওয়া হয়েছে মানে বেওয়ারিশ লাশ হিসেবে ওকে মাটি দিয়ে দেওয়া মানে শনাক্ত করে মাটি দিয়ে দিছে লাশের অবস্থা খারাপ ছিল লাশ রাখার কোনো অবস্থা ছিল না পুরো পৌঁছে গেছে এর জন্য বেওয়ারিশ লাশ হিসেবে মাটি দিয়ে দিছে তো কবরেও প্রিয়া গেছে আমি তখন খুব কান্নাকাটি করতেছি তার এক মাস পরে আমি তখন বাংলাদেশে আসি আইসা ঢাকায় যেখানে ওকে মাঠে দিস ওর কবরের কাছে যাই গিয়ে খুবভাবে কান্নাকাটি করি এত যে কান্নাকাটি করি আসলে বলে বোঝাতে পারবো না খুবভাবে কাঁদি আমার জীবনটা তখন পরিপূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে গেল আমি তখন আরও এক মাসের মতো থাকলাম বাংলাদেশে থাকার পরে ওইখান থেকে আমি তখন আবারও চলে আসলাম ঢাকাতে তো আসার মানে ইয়েতে দুবাইতে এখানে আসার আগে কয়েকটা জিনিস জানতে পারি আমার পারুল এমন কিছু লোকদের সাথে ঢাকাতে জড়িয়ে পড়ে এমন কিছু লোকের সাথে ওর সম্পর্ক হয় যারা ওকে আত্মহত্যা করতে বাধ্য করে আত্মহত্যা করা ছাড়া ওর কাছে কোনো রাস্তা ছিল না শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয় এমন কিছু কাজ ঢাকা শহরের কিছু কিছু বড় ধরনের লোকদের কাছেও মানে শিকার হয়ে যায় ওর আত্মহত্যা করে না মরলে ওই লোকগুলোর অনেক সমস্যা হইতো যার জন্য ওই লোকগুলোই ওকে আত্মহত্যা করে মরার জন্য অনেকভাবে ইয়ে করছে তো মরে গেলাম তখন দুবাইতে চলে আসলাম আমি একটা না প্রায় পাঁচ বছরের মতো দুবাইতে ছিলাম আমি দু হাজার সালে বাংলাদেশে যাই আঠারো সালে বাংলাদেশে যাই গিয়ে আব্বা মা আর আমার হচ্ছে মানে পারুলের বাবা মাকে আমি তখন বাবা মা ডাকতাম আর কি ওদেরকে আমি আব্বা মা ডাকতাম ওদেরকে আমি নিজের বাবা মায়ের মতো ইয়ে করতাম তারাই আমাকে তাদের ওখানে গিয়ে আমি লাস্টে ছিলাম তো এখানে গিয়ে থাকতেছি তাদের ওখানে থাকতেছি থাই গা তাদেরকে সহ আমি তখন চলে আসছি আমি এয়ারপোর্টে আমাকে তারা দু সালের দিকে তারা আমাকে এয়ারপোর্টে আনবে আমাকে দিয়ে তো ভাই এয়ারপোর্টের ঢাকা এয়ারপোর্টে যখন ইমিগ্রেশনে আমি যখন ওই দিক দিয়ে ঢুকি আর কি ইমিগ্রেশন ঢুকার পরে তখন পিছন থেকে ফিরে দেখলাম যে ওর বাবা মা যেখানে দাঁড়ায় আছে তার পিছনে পারুল দাঁড়ায় আছে দেখেন এর মানে ওদের পিছনে পারুল দাঁড়ায় আছে আমি তখন ইমিগ্রেশনের ভিতরে ঢুকে গেছি ঢুকে গিয়া মানে ওই যে পুলিশের কাছে কাগজপত্রগুলো দিয়ে আমি তখন পিছনের দিকে তাকালাম আর কি গেটের মধ্যে ঢেকে পিছন থেকে গেলাম দিয়ে ঘটনা আমি তখন পারুল পারুল বলে ডাক দিছি পুলিশ আমায় তখন হঠাৎ করে আটকাই ফেলছে আচ্ছা দাঁড়ান আমি মানে পুলিশের কাছে আমার পাসপোর্ট পুলিশ মনে করছে আমি কী জানি কি আমার কাছে ছিল আমাকে ওখানে আটকাইছে আমি বলবো যে পারুল এখানে পারুল এখানে এটা বলে চিৎকার করতে চাইছে আমি যে করতেছি ওর বাবা মারা ওর বাবা মা তখন এদিকে আসছে দৌড়ে আসছে আসার পর ওর বাবা মারা আমি তখন বললাম যে এই ঘটনা পারুল তো আপনাদের পিছনে দাঁড়াই ছিল আপনারা দেখেন নাই পরে বলো কই এখানে তো কোনো পারুল টারুল কারো আমরা দেখি নাই আমি বললাম পিছনে দাঁড়াই ছিল আমি তখন ওই চিৎকার চাইছে আমি যে করতেছি এবারে পুলিশ আসে আমি তখন বললাম যে আমার বউকে আমি পাচ্ছি না আজকে পাঁচ বছরের মতো আমার বউ আমার শ্বশুর শাশুড়ি পিছনে দাঁড়াই ছিল এই জায়গায় আমি আমার বউকে দেখছি এয়ারপোর্টের মধ্যে কিন্তু পরে ওইখানে আমাদের খুলনার একজন বড় ভাই ছিল উনি পুলিশে কাজ করে আর কি এয়ারপোর্টের ভিতরেই উনি আমার ওনার আমি আগ থেকেই ছিলেন ওনার সাথে আমার আগেই সম্পর্ক মানে বাংলাদেশে আসার সময় সম্পর্ক ওনারা বললাম যে ভাই এই ঘটনা উনি তখন আমাকে বলেছে তুমি তো এটা যদি ডিসকাস করছো আমার ফ্লাইট ক্যান্সেল হয়েছে ফ্লাইট ক্যান্সেল হোক আমার ফ্লাইট ক্যান্সেল হয়ে যাক আমার কোনো সমস্যা না কিন্তু আমি এই জিনিসটা বাইর করবো যে আমার বউরে আমি এখানে দেখছি এখানে সিসি ক্যামেরা আছে সব কিছু আছে পরে ঠিকই সিসি ক্যামেরা টানা হলো সিসি ক্যামেরা টানার পরে মানে এর পরের দিন সিসি ক্যামেরা টানলো আমরা কিন্তু আমি কিন্তু আর যাই আমার ফ্লাইট মিস করে ফেলছি পরের দিন সিসি ক্যামেরা টানার পরে ঠিকই দেখলো যে হ্যাঁ সিসি ক্যামেরার মধ্যে পারুলের মুখটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে হোয়াইট ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট সিসি ক্যামেরা পারুলের মুখটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে এবং পারুল এখান থেকে মানে ওর আব্বা মার কাছ থেকে পিছন থেকে সরে একটা ট্যাক্সিতে উঠছে মানে ইয়ারপোর্টের যে ট্যাক্সি ওই ট্যাক্সিগুলো ছিল ওই ট্যাক্সির মধ্যে ট্যাক্সি টান দিয়েছে এবং আমি প্রায় চার মাসের মতো এটা নিয়ে রিসার্চ করে ট্যাক্সি ড্রাইভারের নাম্বার পর্যন্ত বের করি ট্যাক্সি ড্রাইভারকে পর্যন্ত বের করি ট্যাক্সি ড্রাইভার বলে যে আমি ট্যাক্সিতে উঠাইছি আমার সাথে আসছে মিরপুর থেকে আসার পর আমি আবার মিরপুরে নামাই দিছি কোত্থেকে আনছে কোত্থেকে নামাইছি প্রতিটা জায়গায় আমি ওর খোঁজ করছি আমি ওর আর পাইনি দু হাজার আঠারো গেল দু হাজার উনিশ গেল দু হাজার বিশ গেল বাইশ
এটা কিন্তু আপনি জানেন কারণ ট্যাক্সিটা এয়ারপোর্টের ট্যাক্সি ছিল এয়ারপোর্টের ভাড়া করা ট্যাক্সি ট্যাক্সি ড্রাইভারের এই ট্যাক্সি ড্রাইভারের নাম্বারটা পর্যন্ত আমাকে পুলিশ ভাইয়েরা বের করে দেয় আমি ট্যাক্সি ড্রাইভার সাথে ট্যাক্সি ড্রাইভার বলে হ্যাঁ আমার ট্যাক্সিতে করে আসছে আবার আমার ট্যাক্সি করেই চলে গেছে আমরা ওখানে আমি ওখানে নামাই দিছি এই মেয়েটাই বললাম যে ছবি মানে ভিডিওতে দেখলাম যে মেয়েটা বলে হ্যাঁ এই মেয়েটাই তাহলে আমার চোখের দেখা ভুল ছিল না কিন্তু যদি আজকে এতগুলো বৎসর কেটে গেল দু হাজার আঠারো তেল আজকে দু হাজার তেইশ পর্যন্ত কাটতেছে আমি আজ পর্যন্ত ওর কোনো সন্ধান পাইলাম না আমি অনেক মানুষের কাছে ওর ছবি দিয়েছি অনেক মানুষকে বলেছি খুঁজে বের করার জন্য আমি যখন প্রিয়াকে এই ধরনের কথাগুলো বলি প্রিয়া তখন বলে যে ও তো মরে গেছে বা ও মৃত আমরা নিজেরা ওর কবর দেখছি এই সেই কিন্তু আমার কাছে মনে হয় বেঁচে আছে আমার দৃঢ় বিশ্বাসও বেঁচে আছে এবং জীবনে একটা সময় আমি তাকে পাবো তাই রিকোয়েস্ট করে আপনাকে গল্পটা লিখলাম যদি পারেন আপনি আমার গল্পটা প্রচার করবেন আমার পারুল যদি কোথাও থেকে এই কথাগুলো শুনতে পায় হয়তো আমার কাছেও ফিরে আসবে আমার ফোন নাম্বার ইমো নাম্বার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার সব কিছু আপনি চেষ্টা করবেন দিয়ে দেওয়ার জন্য পারুল যদি কখনো আমার সাথে যোগাযোগ করতে চায় যেন যোগাযোগ করতে পারে দুবাই থেকে আপনার জন্য অনেক দোয়া করলাম রেজাউল করিম ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম আমার এই গল্পের মাঝে আমি কিছু ব্যাপার ইচ্ছে করে হাইড করেছি কারণ এটা কিছু আইনিভাবে কিছু ঝামেলা হয়ে যেতে পারে এই গল্পটার জন্য এই জন্য লাস্টের কিছু ব্যাপার আপনারা হয়তো অনেকে লাস্টের ব্যাপারগুলো বুঝতে পারেন যদি আমি ক্লিয়ার করে বুঝতাম বলতাম তাহলে তো আপনারা বুঝতে পারতেন কিন্তু লাস্টের ব্যাপারগুলো এখানে একটা বড় ধরনের ঘটনা লুকিয়ে আছে সোজা কথা যেটা প্রেয়া সহ মিলে এখানে যদি আমার আমি যেটা ইয়েকে বললাম রেজাল ভাইকে বললাম যে আপনার টাকা বসে ইনকাম করে এসে কঠিনভাবে মামলা মোকাদ্দমা করে আপনি প্রেয়ারে ধরেন প্রেয়ারে ধরলে মূল ঘটনা বেরিয়ে আসবে কিছু কথা এখানে আছে রেজাউলের আমি যে কথাগুলো প্রচার করি নাই বা এগুলো প্রচার করা ঠিক হবে না এটা আইনিভাবে একটা ঝামেলা হতে পারে এই জন্য আমি এই জিনিসগুলো আমি ধামা ছাপা দিয়ে রেখেছি কিন্তু পারুল মোটামুটি ঢাকা শহরের রানী হয়ে গেছিল এমন কিছু মানুষের সাথে দেখতে দেখতে সুন্দর ছিল এবং এমন কিছু মানুষের সাথে সে মিশে গেছে তার পালিয়ে যাওয়া মরে যাওয়া বা লুকিয়ে যাওয়াটা ওই সময় উচিত ছিল তা না হলে কিন্তু রেজাউলেরও ক্ষতি হতো অনেক বড় ক্ষতি হতো যাই হোক সব কথা আসলে এই মাধ্যমে বলা যায় না সব কথা বলতেও চায় না বাট এই এটুকুনি বলতে পারে যে এই ঘটনার মূল রহস্য একমাত্র প্রিয়া জানে এবং প্রিয়াকে ধরে যদি ঠিকমতো বাটান দেওয়া হয় তাহলেই পারুলের ঘটনা বেরিয়ে আসবে যা আদৌ পারুল আছে কি না ইউটিউবের প্ল্যাটফর্মে আসলে সব কথা বলাও যায় না যাই হোক বন্ধুরা যতটুকু পারলাম যতটুকু সম্ভব হলো ততটুকু আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম আপনার জাস্ট এই গল্প থেকে এই জিনিসটা মনে রাখবেন নিজের বউকে যে আপনার ঘরের বউ তাকে কখনো কোনো দিন নিজের চোখের আড়ালে রাখেন না যেখানেই রাখেন আপনি চেষ্টা করবেন যে আপনার ওয়াইফ যাতে সবসময় আপনার নাগালের মধ্যে থাকে এ রেজাউল তার বউকে নিয়ে ঢাকাতে আসছে ঠিক আছে কিন্তু যখনই সে প্রিয়ার সাথে যাওয়া শুরু করছে পারুল তখনই রেজাউলের উচিত ছিল যে ওখান থেকে প্রিয়াকে ফিরিয়ে মানে পারুলকে ফিরিয়ে আনা প্রিয়া কিন্তু আগ থেকেই খারাপ ছিল খারাপ ভালো তো আল্লাহ ভালো জানে কিন্তু যেহেতু বারে চাকরি করতো বারে তো সব মেয়েরা খারাপ হয় না হয়তো প্রিয়া খারাপ ছিল বা প্রিয়া যদি খারাপ নতো তাহলে পারুল কীভাবে খারাপ হলো এবং তারা যে ভিডিওর কথাবার্তাগুলো বলতে সেগুলো আমি মুখে না বললে আপনারা বুঝতে পারছেন যে কী ধরনের ভিডিও পারুল তৈরি করতো এবং এটা ইন্টারনেটের মাধ্যমে পৃথিবীতে ছড়াইত তো যাই হোক আমি কাউকে হেয় প্রতিমত করার জন্য কোনো দেশকে জাতিকে গোষ্ঠীকে ছোট করার জন্য গল্প প্রচার করছেন আমার গল্প প্রচার করার একটাই উদ্দেশ্য যাতে গল্প থেকে আপনি কিছু শিখতে পারেন এখানে রেজাউলের অনেক ভুল আছে রেজাউলের ভুলের কারণে কিন্তু পারুলের জীবনটা এমন হলো পারুল যে তাকে টাকাগুলো যোগায় দিচ্ছে প্রিয়া যে টাকাগুলো যোগায় দিচ্ছে রাত্রেবেলায় পারুল কোথায় যাচ্ছে কোন জায়গায় যাচ্ছে কার সাথে মিশতেছে কেন সে নাচ শিখতে চাচ্ছে এই জিনিসগুলো রেজাউলের আগেই জানা উচিত ছিল এবং ওই সময় পারুলকে নিয়ে সে গ্রামে চলে যাওয়া উচিত ছিল কিন্তু সে এটা না করে সে দুবাইতে চলে গেল এখানেই পারুল সবচেয়ে বেশি নষ্টের পথে চলে গেল আর কারো জীবনে রেজাউলের মতো এমন মারাত্মক ঘটনা না ঘটুক এই প্রত্যাশায় আমি আপন আজকের মধ্যে এখানে বিদায় নিচ্ছি বন্ধুরা আপনার সাথে আমার দেখা হবে অন্যদিন অন্য কারো বাস্তব জীবনের গল্প নেই সে পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকবেন আর ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ